বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম সম্মানিত সুধি মণ্ডলী পিয়ানো ক্যাফে ভার্চুয়াল কানেক্ট কে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই আজকে আমাদের সন্ধ্যার এই অধিবেশনটা আমাদের মূল আকর্ষণ বয়াতি ফজলু ভাইকে নিয়ে উনি আমাদের সাথে খুব অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই যুক্ত হবেন আমাদের সাথে আজকে অতিথি হিসাবে যুক্ত হয়েছেন সুইট বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কমিটির অ্যাডভাইজার ডাক্তার আলহাজ সানেহ চৌধুরী আয়ারল্যান্ড থেকে যুক্ত হয়েছেন তাসনুভা শামিম ফাউন্ডেশনের ফাউন্ডার সাগর আহমেদ শামিম এবং ইউএস থেকে আমাদের সাথে ইউনাইটেড আমেরিকা থেকে যুক্ত হয়েছেন তাসলিমা সুলতান আপা আমাদের সাথে আরো যুক্ত হয়েছেন বাংলাদেশ হুইল চেয়ার ক্রিকেট টিমের অধিনায়ক মোহাম্মদ মহসিন এবং নারায়ণগঞ্জ থেকে যুক্ত হয়েছেন হেলস ওয়ান ইন নিডস এর ফাউন্ডার আহসান আল হোসেন গফি তো আমরা আমাদের আজকের আলোচনায় শুরুতেই আমরা যাওয়ার আগে আমরা কিছু দৃশ্যমান কাজ যে আমাদের আমরা কেন ভিন্ন ধর্মী কাজের সাথে সম্পৃক্ত বা আমরা কি কারণে এই ধরনের অনুষ্ঠানগুলোর আয়োজন করে থাকি নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করি এবং এখানে যারা আছেন তারাই বা এই কাজে প্রেরণা কোথ থেকে পান আমরা সেই ব্যাপারে আলোচনা করব সেই বিষয়ে বিস্তারিত আজকে আলোচনা করব তো আলোচনা যাওয়ার আগে আমি আপনাদেরকে দেখাতে চাই যে তাসুবা শামিম ফাউন্ডেশনের ফাউন্ডার সাগর আহমেদ শামিম ভাইয়ের উদ্যোগে এবং সব সকলের সম্মিলিত সহযোগিতায় সেই সুদূর হবিগঞ্জে একটি প্রতিবন্ধী স্কুল তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন আমি সেই কার্যক্রমগুলো আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে তারপরে আমরা মূল আলোচনায় যেতে চাই তো আপনারা একটু আমাদের সাথেই থাকবেন আমরা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি যে আমাদের হবিগঞ্জ প্রতিবন্ধী স্কুলের যে কার্যক্রমগুলো আমরা করে থাকি আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন যে হবিগঞ্জ প্রতিবন্ধী স্কুল এটা এটা প্রায় পাঁচ একর জায়গার উপরে প্রতিষ্ঠিত হবিগঞ্জে আচ্ছা তৎকালীন ডিসি মহোদয় এই স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করতে আমাদেরকে তখন খুবই সহযোগিতা করেছেন এবং আমরা কাদেরকে সহযোগিতা দিয়ে থাকি আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে এই ধরনের যারা মানসিকভাবে ভারসম্যহীন তাদেরকে আমরা খাদ্য সহযোগিতা করি বাসস্থানেরও সহযোগিতা আছে এটা আমাদের মানবতার বাজার নামে আমাদের গত কয়েকদিন আগে একটি প্রজেক্ট আমরা উদ্বোধন করেছি সেখান থেকে আমরা সারা বাংলাদেশে এই কার্যক্রম ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি তো আমরা এই মানবতার বাজারের বিষয়েও আমরা আপনারা দেখতে পাবেন তো যে কার্যক্রমগুলো এখানে হয় তা সাধারণত প্রতিবন্ধী যারা মানসিক ভারসাম্যহীন যারা তাদেরকে উদ্দেশ্য করেই এখানে কার্যক্রমগুলি পরিচালিত হচ্ছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমরা করোনার কালীন সময়ে বিভিন্ন নিম্ন আয়ের মানুষদেরকে আমরা খাদ্য সহযোগিতা দিয়েছি আমাদেরকে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন জায়গা থেকে আমাদের ফাউন্ডার শামিম ভাই সাগর আহমেদ শামিম সহযোগিতা সেই শুধুর আয়ারল্যান্ড থেকে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছেন এবং আমাদের এই সহযোগিতার সাথে যুক্ত হয়েছেন আমেরিকা থেকে তাসলিমা সুলতানা তো আমরা তাসলিমা আপার কাছে আসবো যে আমাদের এই ধরনের কাজগুলিতে উনি সম্পৃক্ত হয়ে যে আমাদেরকে উৎসাহ প্রদান করছেন আমরা সেই বিষয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব তো আমরা সাগর আহমেদ শামিম ভাইয়ের কাছে আমরা জানতে চাই যে আপনি তাসনুভা শামিম ফাউন্ডেশন আয়ারল্যান্ডে প্রতি শুক্রবার একদিন করে আপনি খাবার বিতরণ করেন তো আপনি কিভাবে এই কাজে উৎসাহী হলেন আপনি তো একজন বড় হোটেল ব্যবসায়ী ছিলেন আপনি কিভাবে নিজেকে এই কাজে সম্পৃক্ত করলেন যদি আমাদেরকে একটু বিস্তারিত বলেন 
অল্প সময়ের মাঝে শামিম ভাই আসসালামু আলাইকুম थैंक यू রাজু ভাই আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য আসলে আমাদের আয়ারল্যান্ডে যে প্রজেক্টটা আমি করতেছি আপনি জানেন তাসনবা শামিম আমার মেয়ে ওর 13 বছর হইছে প্রায় 13 ইয়ার্স ওল্ড গার্ল আমার টুইন বেবি আছিল একটা মেয়ে মারা যায় 2007 এ ঠিক আছে আর তাসনবা বিকেম এ স্পেশাল নিড চাইল্ড সো আসলে তাসনবার ইন্সপিরেশনে কিন্তু আমি তাসনবা টাইম ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেছি আয়ারল্যান্ডে যেটা 1915 সাল থেকে আর কি আয়ারল্যান্ডে আমি কাজ করতেছি তো স্পেশালি আয়ারল্যান্ডে কিন্তু আসলে হোমলেস প্রবলেমটা আসলে বিগ আমরা হয়তো দেশ থেকে অনেকে বলে আসলে আয়ারল্যান্ডে তো একটা উন্নত দেশ এখানে আবার হোমলেস আছে নাকি আসলে এই দেশে হোমলেস আছে প্রায় 10 হাজারেরও বেশি হোমলেস এই আয়ারল্যান্ডে আছে হ্যাঁ তো আমরা আমি আমরা বিগিনিং এ আমরা কাজ করতাম স্ট্রিট বর্তমানে বাংলাদেশে যেভাবে আমরা মানবতার বাজার হিসেবে কাজটা শুরু করছি বিভিন্ন রাস্তায় গিয়ে মানুষকে খুঁজে খুঁজে খাবার দেই ঠিক এক্স্যাক্টলি সেম সিস্টেম আয়ারল্যান্ডে আমি কাজটা শুরু করেছিলাম 2015 সালে 16 সালের জানুয়ারি থেকে তো আলহামদুলিল্লাহ এটা প্রতিদিন আমরা যাইতাম খাবার দিতে তখন একটা জায়গা আছে বাংলাদেশ শহীদ মিনার যেভাবে এরকম একটা জায়গা আছে আয়ারল্যান্ডে হিস্টোরিক্যাল প্লেস যেখানে মানে সব মানুষ আসে আর কি এই জায়গা তো ওইখানে প্রায় প্রতিদিন এই খাবার দেওয়া হতো আর কি হোমলেস মানুষদেরকে বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে কিন্তু শুক্রবারে কেউ দিত না আয়ারল্যান্ড কারণ আইরিশ মানুষ জানেন আপনি তারা ওই যে উইকেন্ডে বেশিরভাগ মানুষ বাইরে চলে যায় পাবে চলে যায় তো আমি আরো জিজ্ঞেস করছি তোমরা ফ্রাইডে খাবার দাও না কেন ওরা বলতেছে যে মানে ওই দিন ভলেন্টিয়ার পাওয়া যায় না মানে ওরা কাজ করতে কেউ আগ্রহী না তো আমি ভাবলাম যে শুক্রবারে তো ওরা উদার্ত থাকে এই মানুষগুলা যারা ওইখানে তাই শহরে হোমলেস মানুষ তখন আমি প্ল্যান নিচ্ছি আমার গ্রুপের মাধ্যমে যে আমরা শুক্রবারে আমরা এটা রান করবো তো শুক্রবারে যখন রান করছি এই কেটা এই প্রোগ্রামটা তো আমরা বিগিনিং এ আসলে ওই যে ওরা তো বিদেশি আমাদের আমাদের খাবার হলো কিন্তু ইন্ডিয়ান খাবার মানে ইন্ডিয়ান স্টাইল ফুড আমাদের খাওয়া খাবার গুলা আছে আসে ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট থেকে তো ওরা এগুলা মানে প্রথম দিকে ওরা বুঝতো না এগুলা আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু এখন আফটার লং টাইম আমাদের ফুডটা ওই হোমলেস প্রজেক্টের মধ্যে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ফুড হয়ে গেছে সারা মানে ওয়েল নোন ইন দা ইন দা ইন কান্ট্রি না তো আলহামদুলিল্লাহ এটা আমরা আপাতত ওই কেন্দ্রে শুরু করেছিলাম কিন্তু আমাদেরকে দেখা যায় যে আমরা অত ছোট ছোট একটা অর্গানাইজেশন শুরু করেছিলাম কয়েকজন মানুষ বর্তমানে আমাদের এই সংগঠনের প্রায় ত্রিশটা দেশেরও বেশি ভলেন্টিয়ার আছে আমরা বিভিন্ন দেশের মানুষ আমাদের হেল্প করে মানে মাল্টি কালচারাল কমিউনিটি হ্যাজ কাম টুগেদার আমাদের হেল্প করার জন্য এই দেশে তো আমাদের অর্গানাইজেশনটা হইলো মাল্টি কালচারাল অর্গানাইজেশন যেখানে সব কালার সব ধর্ম সব বর্ণ মানুষ আমাদের সাথে কাজ করে একসাথে তো আমরা প্রায় দুইশো থেকে তিনশো মানুষকে খাবার দিই প্রতি সপ্তাহে এভরিডে যেমন গতকালকেও দিছি এইভাবে আমরা আয়ারল্যান্ডের হোমলেস মানুষদেরকে বিভিন্ন হেল্প করি আর আমাদের আরেকটা প্রজেক্ট আছে যেটা আমরা প্রমোট করি এটি হলো কমিউনিটি ইন্টিগ্রেশন কমিউনিটি ইন্টিগ্রেশন মানে বুঝেন আমরা যারা বিদেশে থাকি আমরা বাংলাদেশি যারা পাকিস্তানি যারা ইন্ডিয়ান যারা আমরা কি করি আমরা কিন্তু নিজের দেশের মানুষের সাথে মিশি অন্য দেশের মানুষের সাথে মিশতে আমরা অপছন্দ করি মনে করেন আমরা শুধু আমরা সাথে মিশি আমরা শুধু আমাদের সাথে পার্টি করি প্রোগ্রাম করি কিন্তু বিদেশিদেরকে আমরা দাওয়াত দিই না অথবা বিদেশের সাথে মিশতে চাই না তো আমার এই প্রজেক্টের উদ্দেশ্য হল যে আমরা যারা আয়ারল্যান্ডে আসি অথবা ইউরোপে আসি মানে এটার উদ্দেশ্য হল যে আমরা মানে অন্য অন্য কমিউনিটি কমিউনিটি মানুষের সাথে মিশবো আইরিশ মানুষদের মিশবো এবং আমাদের কালচার তাদের কাছে প্রচার করব যাতে আমাদের কাজের মাধ্যমে তারা আমাদের কালচার সম্পর্কে জানতে পারে যেহেতু আমরা এই দেশে থাকি আমাদের তো এই দেশেই থাকতে হবে আমাদের বাচ্চার এই দেশে জন্ম হয়েছে আমরা এই দেশে আমাদের এই দেশে বিদেশ আছে আমরা এই দেশে থাকতেছি আমাদের ফিউচার তো এই দেশে তাই না তো আমি এই 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 কমিউনিটি ইন্টিগ্রেশনের জন্য আমরা প্রতি বছর একটা কমিউনিটি ইন্টিগ্রেশনের জন্য একটা ফেস্টিভাল করি এটাকে বলে মাল্টি কালচারাল ফেস্টিভাল তো গত দুই হাজার উনিশ সালে আমরা একটা প্রোগ্রাম করছিলাম দুই সালে আমার এই মানে ফেস্টিভালটা সারা আয়ারল্যান্ডের মধ্যে এক নম্বর হয়েছিল মানে আমরা একটা ফান্ড পাইছিলাম মিনিস্ট্রি অফ জাস্টিস থেকে তো ওই ফান্ডের মাধ্যমে যখন আমরা এই কাজটা করছি মিনিস্ট্রি অফ জাস্টিস আমাদেরকে এক নম্বর অর্গানাইজেশন হিসাবে আয়ারল্যান্ডে স্বীকৃতি দিয়েছে যে আমরা মানে আমাদের যে কাজ ওরা খুব পছন্দ করছে এবং আমাদেরকে ইনভাইট করছে মিনিস্ট্রি অফ জাস্টিস এবং আমাদের যে স্ট্র্যাটেজি আছে আমরা যে কমিউনিটি ইন্টিগ্রেশনের জন্য যে আমরা কাজ করতেছি এটার জন্য তারা আমাদের প্রশংসা করছে এবং আমার একটা প্রোগ্রামে ওরা আমাকে দাবত দিচ্ছিল যেখানে মনে হয় যে ইউনাইটেড নেশনের হাই কমিশনার ফর রেফুজি উনিও আসছিলেন এজ এ স্পেশাল গ্যাস আমরা ওই প্রোগ্রামটা উদ্বোধন করছি আমাদের সংগঠনের সব মেম্বার ছিল আমরা যতজন সাতজন মেম্বার আমরা পাঁচজন ছয়জন ছিলাম ওই প্রোগ্রামে উদ্বোধনের জন্য ত
ইউনাইটেড না কিন্তু আমাদের আপনার সামাজিক ভাবে বলেন মানে মানে কাঞ্চি বেইজ বলেন আমরা কিন্তু ইউনাইটেড না সবাই তো আমাদের উদ্দেশ্য হলো আমরা ইউনাইটেড হব উই শুড বি ইউনাইটেড আমাদের স্প্রেড করব আমাদের লাভ ইউনিটি আমাদের সকলের মাঝে তাহলে আমাদের মনে হয় যে আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব হবে আমাদের মধ্যে মনে করেন বিভিন্ন দেশে অনেক সময় আমরা এক দেশের মানুষ অনেক সময় মনে করেন যে আমরা এক দেশের মানুষ অন্য দেশের মানুষকে পছন্দ করি না কিন্তু এর মাধ্যমে আমাদের কিন্তু আমরা আমাদের একটা সম্পর্ক হবে বিভিন্ন দেশের মানুষের মাঝে আমি একটা প্রোগ্রাম করি আয়ারল্যান্ডে পুলিশ ডিপার্টমেন্টের সাথে আমাদের আমি যে এলাকায় থাকি ওই ওই ডাবলিন নর্থ এটাকে বলে ডাবলিন সাউথ এবং ডাবলিন নর্থ আর কি তো আমি ওই এলাকার মধ্যে যে পুলিশ ডিপার্টমেন্ট আছে আমরা যাকে বলি যে এসপি যাদেরকে বলি পুলিশ সুপার ওদের পুলিশ ডিপার্টমেন্টের সাথে আমরা চার মাসে একটা বা ছয় মাসে একটা প্রোগ্রাম করি যেখানে আমরা কমিউনিটির বিভিন্ন লিডারদেরকে নিয়ে আসি এবং পুলিশ ডিপার্টমেন্টের সাথে যাতে আমাদের কমিউনিটির একটা ভালো সম্পর্ক হয় হ্যাঁ এবং ইন্টিগ্রেশন হয় সেজন্য আমরা রেগুলারলি প্রায় বছরে দুইটা প্রোগ্রাম আমরা রাখি প্রতি বছর এই পুলিশ ডিপার্টমেন্ট আর তো এইভাবে আমরা বিভিন্ন ভাবে আমাদের এই আয়ারল্যান্ডে আমরা কমিউনিটি ইন্টিগ্রেশনটাকে স্প্রেড করার চেষ্টা করতেছি আর আকা জিনিস বলি আমি যে বাংলাদেশি অথবা মানে যে কোনো দেশের হই আমাদের উদ্দেশ্য হলো যে আমরা এখানে আমাদের দেশ বড় না আমরা মানবতার জন্য আমরা কাজ করি এখন যে কোনো দেশের মানুষ হোক যে কোনো দেশের মানুষ হোক মনে করেন যে মনে করেন যে কোনো দেশের মানুষ হোক আমরা আমরা একসাথে কাজ করি আমাদের কাছে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষ সকল মানুষের অগ্রাধিকারটা বেশি আর হ্যালো কথা কি বোঝা যাচ্ছে বোঝা যাচ্ছে সরি তো এই হলো আমাদের আর কি আর বাংলাদেশে আমি যেটা আপনাদের মাধ্যমে প্রচার করতে চাই এটা হলো যে বাংলাদেশে আমাদের যে মানবতার বাজারটা আপনারা যারা এখন আজকে উপস্থিত আছেন এবং যারা দেখতেছেন আমাদের প্রোগ্রামটা আমি মনে করি যে বাংলাদেশের যত কমিউনিটি আছে আমার আমি আমার সামাজিক কাজে আমি অনেক প্রজেক্ট আমি রান করি কিন্তু সবচেয়ে যত প্রজেক্ট আমার আছে এর মধ্যে সবচেয়ে বড় একটা প্রজেক্ট আমি যেটা মনে করতেছি এটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হলো যে বাংলাদেশের হোমলেস যারা আছে রাস্তাতে যারা থাকে ববগুড়ে যারা হয় মানে রাস্তাঘাটে ঘুমায় যারা প্রতিবন্ধী আছে মানসিক প্রতিবন্ধী যারা যাদেরকে আমরা পাগল বলি অনেক সময় তাই না ওই ধরনের মানুষ কিন্তু আমাদের সমাজের মধ্যে সবচেয়ে সবচেয়ে অবহেলিত এই মানুষগুলা কিন্তু তাদের খাবারের কোনো ঠিক নাই তাদের খাবারের কোনো ঠিক নাই তাদের থাকার কোনো ঠিক নাই মানে এই যে মানুষটা একটা একটা অটিস্টিক মানুষ অনেক সময় রাস্তাতে যারা প্রতিবন্ধী মানসিক আছে অনেক সময় আপনি আমি কি করি বয়ে পাই তাদের কাছে যাইতে আমরা একটা ফকির রে খাবার দিলেও একটা মানসিক প্রতিবন্ধী কিন্তু খাবার দিতে বয়ে করি অনেক সময় ভাবি যে ও কি করে বা মারে নাকি আমাকে হ্যাঁ অনেক সময় আমরা লজ্জা পাই তাদেরকে দিতে এভাবে অনেক মানসিক প্রতিবন্ধী কিন্তু দিনের পর দিন ক্ষুধার্থ থাকে ওরা আমি একটা প্রতিবন্ধী মানুষকে পাইছি হবিগঞ্জে যে মানুষটা পৌরসভার ময়লা থেকে ময়লা আছে না ময়লা যেখানে ময়লা মানুষ পালায় এই ময়লা থেকে খাবার বলে কুইরা শেখাইতো ময়লা খাবার ওই ওই লোকটা কিন্তু গত বছর গত মাসে মারা গেছে হবিগঞ্জ সদর হাসপাতালে আমি তার আমি তার পুলিশের সহযোগিতা এখানে হবিগঞ্জে হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়েছিলাম যখন করোনা প্রবলেম হয়েছে আমি প্রতিদিন তার খাবার দিতাম আমার ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে কিন্তু করোনা আসার পরে এই প্রজেক্টটা বন্ধ হয়ে যায় মানুষ ভলেন্টিয়ার মানে অসুবিধা হয় তাদের তো তারপর আমি তাদেরকে একটা রিপোর্ট করে ও পুলিশের মাধ্যমে আমাদের হবিগঞ্জ সদর হাসপাতালে ভর্তি করি কিন্তু কিছুদিন আগে ওই লোকটা মারা গেছে তো এই ধরনের মানুষ কিন্তু রাস্তাঘাটে যারা তা আমার উদ্দেশ্য হলো আমার মানবতার বাজারের মাধ্যমে তাদেরকে আমরা হেল্প করবো খাবার দিব কাপড় দিব শীত বস্ত্র দিব এবং প্রতি সপ্তাহে আমরা একটা একটা জেলাতে আমরা আমাদের খাবার প্রজেক্ট রান করব যেমন গত সপ্তাহে আমরা রান করছি এটা ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেলওয়ে স্টেশনে আগামী কালকে আমাদের ভলেন্টিয়ার সাথে কথা হয়েছে যে আমরা ঢাকাতে ইনশাল্লাহ কমলাপুরে রান করব তারপরে উত্তরায় আছে মোহাম্মদপুরে আছে এইগুলা ওইদিকে আমরা রান করবো আর কি স্টেশন গুলাতে আর কি তো এটা আমাদের উদ্দেশ্য বাংলাদেশ তো আমি আশা করি আপনারা সবাই আগে আসবেন এই এই প্রজেক্টে শুধু আমি না আপনারা নিজ উদ্যোগেও কাজ করতে পারেন 
বিভিন্ন আমার কথা হইলো যে প্রত্যেকটা প্রতিবন্ধী মানুষ যদি আমাদের তাদের পাশে বাড়াই খুব বেশি কিছু নেয় মনে করেন একটু বাস নেয়া একটু একটা সিঙ্গার নেয় একটা কলা নেয়া একটু খাবার নেয়া যদি আমি তাদের পাশে তারা দাঁড়াই এই ক্ষুদার্থ মানুষের পাশে দাঁড়াইলে আমার মনে হয় আমরা অনেক সময় অনেক পয়সা খরচ করি চ্যারিটির মধ্যে কিন্তু দেখা যায় যে অনেক পয়সা চেয়ে একটা একটা বানানা যদি আমরা একটা অসুস্থ মানুষকে দিই একটা একটা সিঙ্গারা যদি আমরা এই এই প্রতিবন্ধী মানুষকে দিই সে ক্ষুদার্থ মানুষরা খায় তাহলে এক লক্ষ টেহার চেয়ে দেখা যাবে যে পাঁচ বা দশ টেকার জিনিসটা আলাদা গেছে বেশি পছন্দ হয়ে গেছে আমাদের যেমন আপনারা জানেন আপনারা জানেন ইসলামী করে তো আমরা যেটা জানি একটা প্রস্তুতি হচ্ছে পানি একটা কুকুরে দিয়ে যদি জান্নাত পাইলায় তাহলে আমরা মনে করেন একটা মানুষকে যদি খাবার দিই তাহলে আল্লাহ খুশি হবেন না অবশ্যই খুশি হবেন তো আমি আশা করবো আপনারা যারা অনেক কাজ করতেছেন সামাজিক ভাবে বাংলাদেশে বিদেশে আপনারা সবাই আগায় আসবেন এই এই প্রজেক্টের মাধ্যমে আমরা সবাই যদি একসাথে কাজ করি আশা করি বাংলাদেশের সব মানুষের আমরা না পারি অন্তত কিছু মানুষে আমরা হেল্প করতে পারবো ইনশাআল্লাহ फजलू बयाती नामे जिन बांगलेश बहुल प्रचिर मानी स्वनमधन्य एक बयाती साधक मानुष आध्यात्मिक गान चर्चा करें फेसबुकेज ग्रुप आ তো ওইটাতে একদিন হঠাৎ করে একটা পোস্ট দেখি আর কি আপনার যে বাংলাদেশে বর্তমানে এখন করোনা ভাইরাসে মানুষ আক্রান্ত প্রচুর মানুষ এবং আপনার সুবিধা বঞ্চিত দরিদ্র মানুষ ওই পর্যায়ে মানুষের সবচেয়ে বেশি এফেক্টেড কাজে কর্মে খাওয়ার অভাব তো এইভাবে আহ ফজলু বয়াতি ওনার একটা পোস্ট আসে তো ওইটা আমার নজরে আসে যে এই লোক এমনিতে আপনার নর্মালি সে গান বাঁধে প্লাস আপনার সে নানা মানে ভিক্ষা ভিক্ষে করে আর কি আপনার তার জীবিকা অর্জন উপার্জন করে তা ওই পোস্টটা দেখার পর এই করোনা ভাইরাসের সময় মানে তার পুরো পরিবারই আপনার তারা অর্ধ হারে অনাহারে কাটাচ্ছে সেটা আমি দেখি তা আর স্বামী ভাই যেহেতু আমার পরিচিত सहाय करते पोस्ट जो नजरे आसे भावलम साध्य मत चेष्टा कर लुकटा एक उपकार आस তারপর আমি আমার পরিচিত কয়েকজনের সাথে যোগাযোগ করাই তার বিকাশ নাম্বার আর তার ছেলের সাথে আলাপ করাই আর আলাপ করার পর যখন জানতে মানে তার তারে আমি লোকেট করতে পারছিলাম তো আমি কিছু সাহায্য আর্থিক সাহায্য পাঠাই তারপর আমি যেহেতু জানি শামীম ভাই প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজ করেন তা আমি ভাবলাম শামীম ভাইও তার তার উপকার আসবে তা আমি তার সব ইনফরমেশন শামীম ভাইকেও পাঠাই शेष रहमते जयी सवार जो एक जन बुद्धि प्रतिबंधी के लिए अनेक धरण 
সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তারপরে আপনি আপনার সাথে আপনার সহধর্মিনী সবাই করোনা আক্রান্ত হয়েছে তো কিভাবে আপনি এই যুদ্ধে নিজেকে যোদ্ধা হিসাবে জয়ী হয়ে আসলেন আমাদেরকে একটু যদি বলেন ধন্যবাদ ফয়সল রাজু আমি ব্যক্তিগত ভাবে সালাম জানাচ্ছি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকে যারা এখানে অংশগ্রহণ করছেন তাদের সবাইকে এবং আমাকে সম্পৃক্ত করার জন্য সংশ্লিষ্ট যারা আছেন বিশেষ করে ফয়সল রাজুকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার খুবই সৌভাগ্য মনে করি যে আজকে আপনাদের মতো মানুষদের সঙ্গে আমার কথা হচ্ছে এখানে ব্যক্তিগতভাবে যাদেরকে আমি চিনি জানি এবং পরিচয় আছে তার মধ্যে আমি ববিকে পার্সোনালি জানি ও দারুণভাবে কাজ করতেছে এখন নায়ন দিয়ে আগেও কাজ করত কিন্তু কোভিড চলাকালীন এই সময়ে সে যে কর্মসূচি হাতে নিয়েছে সেটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যা একান্ত দরকার এবং মানুষের শেষ সময়ে প্রয়োজন সেই জন্য আমি ববিকেও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমাকে যে প্রশ্ন করা হয়েছে সেখানে যাচ্ছি আমার তিন মেয়ে দুজন মেয়ে ডাক্তার একজন হলো ম্যানেজমেন্টে মাস্টার্স আমার একমাত্র ছেলে সে হলো বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন আমি প্রতিবন্ধী শব্দটা ব্যবহার করতে চাই না এবং আমি এই শব্দটাকে এড়িয়ে যেতে চাই কারণ আমাদের সঙ্গে আজকে এই অনুষ্ঠানে মিস্টার মোহাম্মদ মহসিন আছেন আমি কিভাবে তাকে প্রতিবন্ধী বলবো বলেন তিনি যে কাজগুলো করতেছেন আমি যে পুরাপুরি সক্ষম আমাকে আল্লাহ দুটা পুরাপুরি হাত দিয়েছে পা দিয়েছে চোখ দিয়েছে সব কিছুর পরেও কর্মক্ষেত্রে মিস্টার মহসিনের যে অবদান তার থেকে আমি অনেক পিছিয়ে আছি কাজে তিনি কে তিনি প্রতিবন্ধী একজন ন আমার যে থিম সেটা হলো তিনি বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন একজন মানুষ অর্থাৎ মেধার দিক দিয়ে প্রজ্ঞার দিক দিয়ে বিচক্ষণতার দিক দিয়ে কাজের দিক দিয়ে তিনি আমাদের সক্ষম যারা আমরা নিজেদেরকে মনে করি তাদের থেকে অনেক উপরের লেভেলে আছে শুধু বিশেষ ক্ষেত্রে তার একটু হেল্পের প্রয়োজন সেই বিশেষ ক্ষেত্রে যাদের যতটুকু হেল্প প্রয়োজন সেটুকু যদি আমরা করি তাহলে পৃথিবী অনেক সুন্দর হবে আমার নারায়ণগঞ্জে ছোট্ট একটা ক্লিনিক আছে এটার নাম নারায়ণগঞ্জ পলি ক্লিনিক তো আমাদের ক্লিনিক চলতে ছিল করোনা চলাকালীন সময়ে তো আমি একদিন স্টাফ মিটিং করতেছিলাম একজন স্টাফকে অসুস্থ মনে হলো আমি তাকে সঙ্গে সঙ্গে ছুটি দিলাম তার পরীক্ষা করানো হলো কোভিড পজিটিভ আসলো তার যখন তার কোভিড পজিটিভ আসলো তখন আমি আমার পরিবারের এবং আমাদের ক্লিনিকের আমি সতেরো জন লোকের পরীক্ষা করাই আমার ফ্যামিলি মেম্বার পাঁচজন আমি আমার মিসেস আমার ছেলে আমার মেয়ে এবং আমার জামাতা তো আমাদের এই পাঁচজনের মাঝে চারজনের পজিটিভ আসলো আমার ছেলে ফাহিম স্পেশাল বেবি আল্লাহর কি রহমত দেখেন সে কিন্তু মাস্ক পরে নাই সোশ্যাল ডিস্টেন্স সে মানে নাই স্যানিটাইজার দিয়ে যে হাত পরিষ্কার করতে হবে বারবার সেটা সে রক্ষা করে নাই আমরা তাকে বলেছি আবু আমাদের কাছে আসলে কিন্তু আপনার অসুবিধা হবে এই রোগ হবে এতে অনেক মানুষ মারা যায় আপনি দূরে থাকেন মাস্ক পরেন সে কোনো কথা শুনে নাই আমাদেরকে জড়িয়ে ধরেছে ইভেন আমাদেরকে চুমু খেয়েছে আমাদের হাতে ভাত খেয়েছে এবং হাসপাতালে যখন আমরা চলে যাই তখন সে আমাদের সঙ্গে হাসপাতালে তো আমরা যখন ওই আমাদের সতেরো জন স্টাফের পরীক্ষা করালাম আমাদের ফ্যামিলির চারজন আসলো পজিটিভ এবং আমাদের একজন স্টাফ বাদে বাদ বাকি সবার পজিটিভ আসলো তো আল্লাহ রহমতে আল্লাহর অশেষ মেহরবাণী এখানে কোনো আমার মৃত্যুর ঘটনা ঘটেনি আমাদের স্টাফ এবং আমাদের পরিবারের সবাই আমরা সুস্থ হয়ে আসছি আমি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলাম কয়েকটা কারণে তার মধ্যে একটা হলো আমার অবস্থা এমন ছিল না যে আমাকে হাসপাতালে যেতে হবে কিন্তু যেহেতু আমার বাইপাস সার্জারি করা আছে এরপরে আমার রিং করানো আছে আমার কিডনিতে প্রবলেম আছে 
আমার হাইপার টেনশন আছে আমার ডায়াবেটিস মেলাইটাস আছে ইত্যাদি কারণে যেহেতু কোমরবিডিটি আমার অনেক বেশি তার জন্য যখন তখন দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বিদায় আমি হাসপাতালে গিয়েছিলাম আল্লাহর দরবারে অশেষ শুক্রিয়া আপনাদের সবার দোয়ায় আল্লাহ আমাকে রহমত করেছে আমাদের পরিবারের সবাইকে রহমত করেছে আমি একুশ দিন সেখানে ছিলাম আমি যখন সেখানে ছিলাম তখন আমি চিন্তা করলাম যে আমার এই সময়টা আমি কিভাবে কাজে লাগাতে পারি আমি তখন চিন্তা করে টেলিমেডিসিনের চিন্তা করলাম এবং প্রত্যন্ত এলাকায় যেখানে ডাক্তার নেই যেখানে পরীক্ষার সুযোগ কম যেখানে মানুষ হাসপাতালের সুযোগ কম পাচ্ছে সেখানকার মানুষগুলো আমার সঙ্গে টেলিফোনে সব সময় যোগাযোগ করতেছে এবং বাংলা বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার লোকজন আমার সঙ্গে কথা বলে এবং আমি তাদেরকে টেলিফোনে পরামর্শ দেই যে আপনার করোনা চলাকালীন সময়ে এই অবস্থাতে আপনার কি করতে হবে এবং আমি আমার সেই প্রেসক্রিপশন এবং অ্যাডভাইস যেটা আছে সেটা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য আমি এভাবেই সম্পৃক্ত হয়েছি এবং করোনা চলাকালীন সময়ে আমরা অনেক কথা শুনি যে বাংলাদেশে ডাক্তাররা কাজ করে না করোনা রুগীরা অবহেলিত আমি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি যারা আমার চিকিৎসার দায়িত্বে ছিলেন তাদের কাছে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ যে সেখানকার প্রতিজন স্টাফ যথেষ্ট যত্ন নিয়েছে এবং আমাদের সৌভাগ্য যে আমরা একটা রুম পেয়েছিলাম সেই রুমে আমরা পাঁচজনের মাঝে তিনজনই আমরা ডাক্তার ছিলাম তো আমাদের মাঝে মধ্যে অক্সিজেন সাপোর্ট প্রয়োজন হয়েছে সেটা আমরা যথা সময় পেয়েছি আর অন্যান্য যে সমস্যাগুলো সেগুলো আমরা নিজেরা ডাক্তার থাকার কারণে কখন কি করতে হবে না করতে হবে সেটা আমরা বুঝতে পেরেছি তবে হ্যাঁ সাধারণ মানুষের জন্য দিস ইজ ভেরি টাফ এ সময় ইলেকট্রোলাইট ইম্ব্যালেন্স হয় এ সময় পেট খারাপ হয় এ সময় অনেকের শ্বাসকষ্ট হয় এইগুলোর ব্যাপারে বিশেষ নজর রাখা দরকার কাজেই আমি মনে করি যখনই কারো এই প্রবলেমটা হয় প্রাথমিক পর্যায়ে যদি চিকিৎসাটা চালু করে দেয় তাহলে অনেক ভালো হয় আর এই প্রসঙ্গে যেহেতু আমি ফ্লোর পেয়েছি হবিগঞ্জে যে প্রজেক্টটা চলতেছে ওই প্রজেক্টে আমি কিছু হেল্প করতে চাই এইভাবে সেখানে যদি আপনারা বাচ্চাদের হেলথ কেয়ারের ব্যাপারে কাজ করেন তাহলে আমি এখান থেকে নারায়ণগঞ্জে বসেই সেটা করতে পারবো হবিগঞ্জের আমার যে ডাক্তার বন্ধুরা আছে ওদেরকে বলবো নারায়ণগঞ্জের একজন ডাক্তার আছেন হবিগঞ্জের মানুষ ডাক্তার সৈয়দ হামিদুল হক এখানে ফয়সাল রাজুও তাকে চিনবেন এবং ববিও তাকে চিনবেন তিনি ডিআইটিতে বসেন আমার জুনিয়র ছোট ভাই এবং অত্যন্ত ভালো মনের মানুষ সৈয়দ হামিদুল হক তাকে আমি রিকোয়েস্ট করলে যদি আপনারা চান যে আপনাদের হবিগঞ্জের যে প্রজেক্ট আছে সেখানে একটা হেলথ কেয়ার ক্লাব ক্যাম্প করতে হবে তাহলে আপনারা যদি অ্যারেঞ্জ করেন তাহলে ওনাকে আমি রিকোয়েস্ট করব যেন উনি সেখানে সার্ভিস দেন প্রয়োজন যদি হয় আমি নারায়ণগঞ্জ থেকে একটা টিম নিয়ে সেখানে যাব ববি ফয়সল ওদেরকে সঙ্গে আমি আমার মনে হয় আমি অনেক কথা বলেছি আমি আপনাদের কাছে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ যে আপনারা কাজ করতেছেন সাগর সাহেব যে কাজ করতেছেন যে কথা বললেন কতগুলো কথা আমার খুবই ভালো লেগেছে আমাদের আপার কথা এবং সাগর ভাইয়ের কথা সেটা হলো আপনারা সেই সমস্ত মানুষদের সঙ্গে কাজ করেন যারা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন আপনারা সেই মানুষদের জন্য খাবার পৌঁছান যাদের শুক্রবারে সেখানে সার্ভিস দেওয়ার পর এগুলো অনেক অনেক ভালো কাজ আল্লাহ পাকের দরবারে এগুলো অনেক সুন্দরভাবে আল্লাহ পাক গ্রহণ করবেন এবং তার বিনিময়ে আল্লাহ পাক আমাদেরকে অনেক অনেক শান্তি দিবেন আরেকটা কথা বলে রাখি আমাদের এই স্পেশাল চাইল্ড যারা স্পেশাল মানুষ যারা তারা কিন্তু আল্লাহ পাকের তরফ থেকে আমাদের কাছে পরীক্ষার একটা সাবজেক্ট হিসেবে পাঠিয়েছেন আল্লাহ পাক আমাদের কাছে আমরা তাদের সঙ্গে কিরকম আচরণ করি এই যে শুনলাম ডাস্টবিন থেকে তুলে নিয়ে খাবার খেতে যে মানুষটা তার সঙ্গে আমরা কি আচরণ করেছি আমাদের বিবেক সেখানে নাড়া দিয়েছে কিনা সারা দিয়েছে কিনা আমাদের বিবেক কতটুকু রেসপন্ড করেছে আল্লাহ পাক সেই পরীক্ষা করার জন্য এই মানুষগুলোকে পাঠিয়েছে এবং সেই পরীক্ষায় আমরা অনেকেই ফেল করলেও 
আমাদের মাঝেই কেউ কেউ পাস করে যাচ্ছে এবং তাদের ছায়া অনুসরণ করে আমরাও আমরা আরো ভালো ব্যাপক আকারে কাজে সম্পৃক্ত হতে পারবো সবাই সেটাতে সম্পৃক্ত হবে আমি এ বিশ্বাস सम्मान देखान उचित सामने दिखे ज्ञान परिधि कम मात्र शुरू कर क्षमा सुंदर दृष्टि देखें क्योंकि सर अपने स्पेशल कोश्चन करते चाहिए मन करेंडेड हासपत प्रयोजन आज सरकार उद्योग ने प्रयोजन कारण जरा विशेष चाहिदा सम्पन्न उत्थापन कर लियलि अत्यंत प्रयोजन प्रश्न एवं सरकार विभिन्न समय विभिन्न भाव प्रश्न तो रखा जाए ना जब चार जन पजिटी छोड़ा नेगेटिव धरे नीन जो बाच्चा पजिटी थकतो तक तो एक गार्जियन अपना संगे दीबें ना तपर से दौड़ दिए रूम थी बेर हो जाए रूमे आटकिए रखा जाए ना से अन्न नियम कानून मानवे ना अन्न रुगी प्रब्लेम हो কাজে তাদের জন্য আলাদা একটা হাসপাতাল যদি ডেডিকেটেড করে দেন যে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষেরা বাচ্চা হোক বয়স্ক হোক তারা যেখানে আসবেন যেখানে থাকবেন যেমন একটি অঙ্গ হানি হয়েছে এরকম মানুষ তার এইড দরকার তার সাহায্য দরকার সহকারী দরকার সাহায্যকারী দরকার এরকম যারা আছে তাদের জন্য ডেডিকেটেড একটা হাসপাতাল যদি থাকে তাহলে অত্যন্ত ভালো হয় তো আমি আমার ভয়েস রেজ করেছি आगामीकाल के सकाले ढाका जब सूडर वार्षिक साधारण सभा से प्रस्ताव तुलब जान सरकार माननीय डेपुटी स्पीकार महोदय कल के उपस्थित थकबें से अनुष्ठने तो से अनुरोध जान जान यशेष चाहिदा सम्पन्न मानुष्ठ शिशु एक हासपत डेडिकेटेड करा যেখানে তারা যেতে পারবে স্বাচ্ছন্দে চিকিৎসাটা নিতে পারবে ফসলকে আমি ধন্যবাদ জানাবো এত ইম্পর্টেন্ট একটা ইস্যু অনেক গভীরের ইস্যু সেটা আপনি সামনে তুলে ধরেছেন আপনাদেরকে অনুরোধ জানাবো আপনারা যার যার ক্ষেত্র থেকে এটার ব্যাপারে যদি একটু সোচ্চার হন তাহলে আমাদের হাত শক্তিশালী হবে आलोचनाधीन आसलिम आपा मन विषय पे अपने माध्यम सहयोगता चाहिए अपने जो विवेक नारा दे चले ग 
তাকে তো কাউকে না কাউকে লুক আপনার করতেই হবে তো আমি আপনার সহযোগিতা চাই আমি বিশ্বাস করি আপনি এই ব্যাপারে আপনি শামিম ভাই এবং শানাস স্যার বিশেষ দৃষ্টি দেবেন শুধু আমাদের বাচ্চাদের জন্য না আমাদের ছাড়াও যারা মানসিক ভারসাম্যহীন আছে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন আছেন যাদের জন্য আসলে আমরা কাজ করে যাচ্ছি দিন রাত আমরা পরিশ্রম করছি আমরা অন্তর থেকে চাই যা তারা ভালো থাকুক আমাদের এই পিছনে রাখা এই সমাজটাকে আমরা সামনে নিয়ে আসতে চাই আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আহ সুযোগ্য কান্না আহ পুতুল আপাও এই বিষয়টা বলেছেন যে এরা পিছনে রাখার জন্য না এদেরকে সামনে নিয়ে আসতে হবে মূল ধারায় সম্পৃক্ত করতে হবে আমরা মূল ধারায় সম্পৃক্ত করতে চাই তো আমরা এখন এখানে আসবো আহসান আল হোসেন ববি সাহেবের কাছে ববি সাহেব আমরা এই অনুষ্ঠানে আপনার কিছু কার্যক্রম আমরা আমাদের অডিয়েন্সকে দেখাতে চাই যে আপনি কি করছেন আপনি একটু আমাদেরকে সময় দিবেন স্যার আপনাদের থেকে একটু সময় চেয়ে নিচ্ছি যে আজকের অনুষ্ঠানটি আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো সবাই সবাইকে যদি আমরা সহযোগিতা করি আমরা অনেক বড় কিছু कार्यक्रम आहसान अल होसन बबी तीन एक बेला मानुष के खबर सहयोगता যেটা যাতে প্রকাশ্যে না আসে কে খাবার পাচ্ছেন কে পাচ্ছে মানে দৃশ্যমান ওইভাবে উনি তুলে ধরছেন না উনি এই কিছুদিন আগে সৎকার কার্যক্রম দাফন কার্যক্রম করোনা রোগীদের এই কার্যক্রম শুরু করেছেন যার জন্য আমি তাকে বিশেষ করে সাধুবাদ জানাই তিনি সেই ঢাকা থেকে বিভিন্ন ট্রেনিং গ্রহণ করে নারায়ণগঞ্জে এই অত্র ঘনবসতি অঞ্চলে এই সেবা দিয়ে যাচ্ছেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই তার কার্যক্রম চলছে অনেকগুলি কার্যক্রমেই তিনি সম্পাদন করেছেন সৎকারের এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লোকজনকে তিনি সাহায্য সহযোগিতা করেছেন তো আহসান আল হোসেন আপনার থেকে ছোট করে একটু শুনতে চাই আপনার কার্যক্রম সম্পর্কে যদি খুব অল্প করে বলেন বড় কিছু করার মানুষের মাঝে থেকে কাজ করার রাজু মামা যে একটা জিনিস বলেছেন প্রতিবন্ধী এবং রাইটলি শাহনাজ ভাই এটার একটা অবজেকশন জানিয়েছে এবং আমার কাছে আমি যদি আমার ভাগ্নে ফাইম এর কথাই ধরি আমি আমরা যারা নর্মাল ফিট লাইক আমরা যারা আমাদের সবকিছুই নর্মাল আছে আমরা অনেক ক্ষেত্রে অনেক কিছু পাই না যারা ওরা পারে হি ইজ অলওয়েজ হ্যাপি ওদের মনটা ক্লিন কয়েকজন বন্ধু মিলে দেখতেছিলাম যখন ওই ফিলিপাইন আপনার প্যালেস্তাইনের উপরে ইসরায়েলি যে একটা ই ছিল অ্যাগ্রেশন ছিল তখন ওদের যে মানুষগুলো যেভাবে না খেয়েছিল ওটা টিভিতে দেখে আমরা চিন্তা করলাম যে কিভাবে কি করা যায় হাউ ক্যান উই হেল্প দেন তো আমরা কয়েকজন মিশে বসে চিন্তা করলাম যে লেটস কন্ট্যাক্ট দা ওয়ান অফ কন্ট্যাক্ট দা ফিলিপাইন এমবেসি ইন বাংলাদেশ সরি প্যালেস্তাইন এমবেসি ইন বাংলাদেশ তো আমরা ওদের কন্ট্যাক্ট করে দেখলাম যে देयर इज अ वे যে আমরা যদি ওখানে টাকা দেই দেন দে ক্যান গো এন্ড রিচ আউট টু দা পিপল আউট देयर ইন প্যালেস্তাইন ওখানে আমাদের যাত্রা শুরু দেন আমরা উইডিন রিয়েলি হ্যাভ এনি মোটিভ যে আমরা কি করব বাট উই অলওয়েজ হ্যাভ দ্য মোটিভ দ্যাট উই ওয়ান্ট টু হেল্প দ্য পিপল সো ওখান থেকে আমাদের এই গ্রুপের নামটা আসে হেল্প দ্য ওয়ান্স ইন নিড যেই যেরকমই নিডের মধ্যে থাকবে উই উইল ট্রাই অ্যান্ড রিচ আউট টু দেন আমরা চাবো আমরা তাদের কাছে পৌঁছে কিছু যেভাবে আমাদের সামর্থ্যগুলো আমরা হেল্প করার চেষ্টা করবো দেন 
আমাদের একটা প্রোগ্রাম মান্থ সরি ইয়ারলি একটা প্রোগ্রাম আছে যে আমরা প্রত্যেক ঈদে আমাদের আশেপাশে যে সব মানুষগুলো আছে তাদের মধ্যে একটা মানে দেখা যায় যে আপনি আছেন আপনার ইউ আর ফাইন্যান্সিয়ালি এবল অর অ্যাটলিস্ট ইন আ বেটার পজিশন দ্যান আদার্স সো আপনারা আপনার বাসায় যে উদযাপনটা হচ্ছে খাবার খাদ্য সবই আপনার সাফিসিয়েন্ট লি আপনার अवेलेबल বাট আপনার প্রতিবেশী হয়তো নাই সো হাউ দে আর গোইং টু সেলিব্রেট দ্য ইট সো ওই চিন্তাধারা থেকে আমরা আসলো যে লেটস স্টার্ট আ অ্যানুয়াল প্রোগ্রাম যে আমরা আমাদের আশেপাশে আমাদের যতটুকু ইচ্ছা আমরা তাদের অ্যাটলিস্ট ঈদের দিনে যে খাবারের টেবিলের মধ্যে আমরা যে আমাদের বাঙালি যে সব এইগুলো আছে ওগুলো আমরা কি হবে তাদের ওই খাবারগুলো তাদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে কারণ শ্যামাই ট্যামাই চাল তাল অনেকেই করে আমাদের ওটা থেকে আমরা অনুপ্রেরিত হয়ে আমরা এভাবে যে চেষ্টা করি প্রত্যেক ঈদে এবং ইটস বিন কন্টিনিউস ফর দ্য লাস্ট এইট ইয়ার্স দেন কেম দ্য রোহিঙ্গাস আপনার বাংলাদেশে যখন রোহিঙ্গা ইনফ্লাক্স গুলো হলো অনেকে অনেক কথা বলছিল বাট দেন আমাদের মনে হলো যে অ্যাজ বিং আ হিউম্যান বিং আমাদের উচিত যে লেটস কিপ আসাইড দ্য পলিটিক্যাল ওর আদার অ্যাসপেক্ট গুলা লেটস হুট দ্যার আসাইড অ্যান্ড লেটস গো এন্ড রিচ আউট টু দেম সো আমরা আই থিঙ্ক ফ্রম নারায়ণগঞ্জে উই আর ওয়ান অফ দি ফার্স্ট টিম আমরা কয়েকজন বন্ধু বন্ধু মিলে হেল্প দা ওয়ান্স ইন নিয়ার ব্যানারে আমাদের কিছু ফ্রেন্ডস আছে যারা ইউকে ইউএসএ এবং আমাদের নারায়ণ থেকে কিছু মানুষ আছে শুভাঙ্গাঙ্কি যারা আমাদের হেল্প করে থাকেন নানান সময় নানান প্রজেক্টে তো ওখান থেকে আমরা ফার্স্ট ইয়ে আমরা সাড়ে চার লক্ষ টাকা কালেক্ট করে এক রাতে আমরা নেক্সট ইয়ে চলে যাই কি করব যাই না বাট উই হ্যাভ দ্য মানি সো উই কন্ট্যাক্টেড আওয়ার ফ্রেন্ডস ইন চিরাং টু মেক প্যাকেটস আউট অফ দোজ মানি লাইক ওরকম একটা সো আমরা ওখানে খাদ্য সামগ্রী নিয়ে ওই ক্যাম্পে নাইকনছড়ি একটা ক্যাম্পে যাই খুবই দুর্গম এলাকা অ্যান্ড আই থিঙ্ক উই ওয়ার দ্য সেকেন্ড অর থার্ড টিম আউট দেয়ার একটা ফ্রেঞ্চ ফ্রেঞ্চ একটা এনজিও ছিল আর বিডিআর সরি আর্মির যে ইটা ছিল উইংসটা ছিল ওরা ওইখানে একটা ক্যাম্প করছিল বাহান্নটা ফ্যামিলি So we were the third um, organization to go out there and support them. We were able to get the support of the people in the middle of Durgham. So we were able to carry it on and carry it on. So we were able to get the support of the people in the middle of the Durgham. When the corona hit, uh, and there was in uh, February, the first time we were in February, আমাদের এরিয়ার মোড়ে মোড়ে হ্যান্ড স্যানিটাইজার এন্ড মাস্ক বিতরণ শুরু করি তারপরে হ্যান্ড ওয়াশ ফ্যাসিলিটি শুরু করি দ্যাটস ইন ফেব্রুয়ারি যখন লকডাউন শুরু হলো বাংলাদেশের সবাই মানুষ যখন করোনা নিয়ে সিরিয়াস হওয়া শুরু হলো তখন বাই দ্য টাইম উই রিয়েলাইজ যে আই থিঙ্ক এন্ড মার্চে দেয়ার ইজ গোয়িং টু বি হিউজ ক্রাইসিস অফ ফুড মানুষের যেহেতু আমাদের এখানে ম্যাক্সিমাম হচ্ছে ডে লেবার আমাদের এখানে সোশ্যাল সিকিউরিটি নেই রিকোয়ারমেন্ট পলিসি নেই ছুটি হলিডে বেনিফিটস নেই কিছুই নেই ম্যাক্সিমাম মানুষের ক্ষেত্রে সো কাজ না করলে মানুষ খাবে কি দেন উই থট লেটস গো ফর আ ফুড প্রোগ্রাম So how are we going to distribute it? Distribute it, we can do 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 it. It's not going to serve the purpose of a family for long term. So what we have decided, we have to do it, 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 প্রত্যেক সপ্তাহে ছ সপ্তাহের খাবার আমরা প্রোভাইড করেছি তারপরে রমজানে আমরা স্পেশাল প্রোগ্রাম করেছি যখন রমজানটা আসলো ওটার জন্য আমরা প্রায় এক হাজারের মতো প্যাকেট আমরা রমজানের শুরুতে ইফতার সামগ্রী এসব নিয়ে মানুষের কাছে দিয়েছি এরকম করে টোটাল ঈদের প্যাকেট সহকারে আমরা প্লাস থ্রি থাউজেন্ড ফ্যামিলিস মানে থ্রি থাউজেন্ড প্যাকেট লাইক টেন ডেজ ওয়ার্থ সিক্স সেভেন ডেজ ওয়ার্থ খাবার আমরা প্রোভাইড করার চেষ্টা করেছি and the work is still going on amra jemon cook meal 
যেটা মহসি সরি শামিম ভাই বলছেন যে খাবার প্রতিবন্ধিতা দেওয়া আমরা ওরকম ভাবে চিন্তা করি নাই আপনি বলাতে এখন আমরা চিন্তা করব আসলে দিস ইজ ওয়ান সেক্টর যেটা আমরা টার্গেট করি না সচরাচর আমরা অলওয়েজ গো ফর যে মানুষ যারা নিম্নবিত্ত অথবা আমরা তাদেরই টার্গেট করি এবং প্রতিবন্ধিতা যেটা বলে সরি স্পেশালি এইবল ছাড়া মানুষ যে সবগুলো আছে তাদের আমরা ইগনোর করে থাকি তো আপনি ধন্যবাদ আপনাদের এই ইস্যুটা রেজ করার এবং ধন্যবাদ রাজু মামাকে যে আমাকে এই ফোরামে ইনভাইট করার জন্য সো দ্যাট উই ক্যান টেক স্পেশাল কেয়ার অফ স্পেশালি এবল চাইল্ড অ্যারাউন্ড আস অর নট নট অনলি চাইল্ড অ্যারাল্ডস যে আমরা কিভাবে তাদের সাহায্য করতে পারি অ্যান্ড আপনারা যদি যে কোনো সময় যে যে কোনো জায়গায় আমাকে ডাকবেন আই উইল বি দেয়ার ফাইন্যান্সিয়ালি বলেন আপনার ফিজিক্যালি বলেন লজিস্টিক্যালি বলেন যেভাবে আমার পক্ষে সামর্থ্য আমার তোলায় আল ট্রাই Uh, be there to help you guys in that and i'll be honored to be a part of that team thank you guys dhonnobad hasan al hussein bobi sahib ke amader ajker mul otithi fozu sahib er sathe amra ashole visually connect hote parchi na amra chesta korchi unake bhoye je apnader sathe jukto korar jodi apnara amake ektu shomoy den taslima apa jehetu ekhon kajer shomoy uni kajer phakei amader ke ajker shomoy dicchen আমি ক্ষমা চেয়ে নিব আপা আমি আপনার থেকে দশ মিনিট সময় চেয়ে নিচ্ছি আমরা ফজলু ভাইয়ের সাথে এখনই যুক্ত হচ্ছি আপনাদের ওনার কথা শোনাবো একটু যদি আপনারা নিজেরা একটু আমি মহসিন ভাইকে বলবো যে ওনার স্বপ্নের কিছু বলার জন্য কারণ আমি আপনার মহসিন ভাইয়েরও একটা প্রেজেন্টেশন দিব তো আপনি যদি সংক্ষিপ্ত করে একটু বলেন আমি এর মধ্যে একটু ফজলু ভাইয়ের সাথে যুক্ত হওয়ার চেষ্টা করছি জি শিওর 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 ধন্যবাদ ফয়সল ভাই কে আজকের এই এত সুন্দর এবং বেশ কিছু গুণী মানুষ আছে আমার সামনে সকলকে আমার পক্ষ থেকে আসসালামু আলাইকুম ডক্টর শাহানাজ স্যার তাসলিমা সুলতান আপা এবং সাগর আহমেদ শামিম ভাই আহসান ভাই তো আসলে মানে আসলে আমি একটু ছোট মানুষ তো আপনাদের সামনে আসলে জানি না কি বলবো তো আমি বেসিক্যালি কাজ করি দুই হাজার দশ সাল থেকে ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জ ক্রিকেট টিম নিয়ে আমি প্রথমে কাজ করলাম হচ্ছে ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জ দেন পরবর্তীতে কাজ করলাম হচ্ছে হুইল চেয়ার ইউজারদেরকে নিয়ে মাত্র বত্রিশ জন প্লেয়ারকে নিয়ে শুরু করি হুইল চেয়ার ক্রিকেটটা তো ওইখান থেকে শুরু করে এবং এখন পর্যন্ত প্রায় দুইশো প্লাস হুইল চেয়ার ইউজার সারা বাংলাদেশে ছয়টা ক্লাব আছে আমার ঢাকা চিটগং খুলনা রাজশাহী রংপুর এবং এখন পর্যন্ত আমরা দুইটা ইন্টারন্যাশনাল মানে ন্যাশনাল টুর্নামেন্ট আয়োজন করি এবং আমরা ইন্টারন্যাশনালি ভাবে प्रायर <laughs> शामीमेश्य
राग उठे क्यों मेधा मानुष के गान मध्यम 
আব্দুর রহমান বয়াতির কথা মনে আছে পুরো বাংলাদেশের মানুষ কিন্তু আব্দুর রহমান বয়াতির চিনে তাই না তো আমাদের সিলেটের তো অনেক মানে বাউল গানের কিন্তু অনেক সুনাম আছে হ্যাঁ হাসন রাজার কথা তারপরে তারপরে আব্দুর রহমান বয়াতি হ্যাঁ অনেক গান আছে দেখাতে চাই উনি কি নিয়ে কাজ করছেন তারপরে আমরা ওনার থেকে একটু ছোট করে শুনবো যে উনি সামনের দিনে কি চাচ্ছেন যে কিভাবে ওনার এই ক্রিকেট টিমটা পরিচিত চালনা করতে যাচ্ছেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে উনি এই এই হুইল চেয়ারে বসে উনি খেলা আয়োজনে খেলা ক্রিকেটের জন্য উনি চেষ্টা করছেন ক্রিকেট হুইল চেয়ার ক্রিকেট টিমকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এবং এইখানে দুটো দলের খেলা হচ্ছে সেই ছবি এবং বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কোম্পানি তাদেরকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় এই টিমকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমরা বিভিন্ন উচ্চ পর্যায়ে আমরাও আলোচনা করছি কিভাবে হুইল চেয়ার ক্রিকেট টিমকে বিশ্ব দরবারে পরিচিত এনে পরিচয় করিয়ে দেওয়া যায় সেই লক্ষ্যে আমরা স্লোভেনিয়াতে স্লোভেনিয়াতে অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সাথে যিনি কাজ করেন থামজান পিন্টার উনার সাথেও আমরা যুক্ত হয়েছি এবং উনার সাথে আমি ব্যক্তিগত ভাবে কথা বলেছি তিনিও আমাদেরকে বলেছেন যে এই হুইল চেয়ার যে ক্রিকেট টিম আছে এটা সামনের অলিম্পিকে যাতে আসতে পারে তিনি সেই ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখবেন এবং সচেষ্ট হয়ে চেষ্টা করবেন তো আমরা এখন মসিম ভাই থেকে শুনতে চাই যে মসিম ভাই আপনি যদি একটু ছোট করে বলেন আমরা অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমরা সবাই আপনি থেকে শুনে তারপরে একটা উপসংহার চলে আসবো আচ্ছা ধন্যবাদ তো বেসিক্যালি আমাদের ডিভিশনের ক্লাব গুলো হচ্ছে এখন মানে রান করা হচ্ছে প্রবলেম গুলো বাট তাদেরকে এখন আমরা প্রপার যে সাপোর্টটা প্রয়োজন সেটা কিন্তু আমরা এখনো দিতে পারছি না বাট চেষ্টা করতেছি যে যাতে করে প্রপার এই যে ছয়টা ক্লাব আছে ছয়টা ক্লাবকে কিভাবে সাপোর্ট দেওয়া যায় বিশেষ করে তাদের স্পোর্টস উইচ এগুলো নেই এবং দেখা গেছে আমরা তাদেরকে মান্থলি দুইটা প্র্যাকটিসও কিন্তু করাতে পারছি না এই প্রবলেম গুলো আমরা বর্তমানে ফেস করতেছি এবং আমার কাছে লং টার্ম কেউ আমাদেরকে সাপোর্ট করে হ্যাঁ দেখা গেছে একটা টুর্নামেন্ট আছে ওই টুর্নামেন্টে একটা কোম্পানি সাপোর্ট করলো দেন কিন্তু শেষ তাহলে আমরা চাচ্ছি কন্টিনিউসলি কেউ আমাদেরকে সাপোর্ট যেমন আমরা আমাদের গ্রাউন্ডের যে প্রবলেমটা আপনি না করতে পারি তাদের ক্ষেত্রে প্লেয়ার বেরিয়ে আসবে তো এর জন্য সকলের সহযোগিতা এবং পরামর্শ চাই যাতে করে আমরা এবং বাংলাদেশে এই হুচ্চে ক্রিকেটকে সারা বাংলাদেশে বিস্তার করতে পারি এবং ইন্টারন্যাশনালি ভাবে আমরা সেই যে যে কথাগুলো এখন উঠে আসছে যে আসলে আমাদের সমাজ ব্যবস্থা বলেন যে আসলে একটা ফ্যামিলিতে স্পেশাল চাইল্ড যাদের আছে যে যে আসলে সেই সমাজের বোঝা আসলে কিন্তু সেটা না বাট আমরা যদি সেই সুযোগ সুবিধা গুলো পাই আমরা কিন্তু দেশ এবং সমাজের জন্য ভালো কিছু করতে পারি সেটা ধারাবাহিকতা কিন্তু বেশ কিছু উদাহরণ কিন্তু আমরা অলরেডি করতে সক্ষম হয়েছি সকলে সহযোগিতা চাই বিশেষ করে এখানে ওই যে আহ শাহানাজ স্যার আছেন তারপর সাগর শামিম ভাই আছেন এবং তাসলিম ভাই আছেন এবং আহসান ভাই আছেন আহ সবার সাথে আজকে পরিচিত হয়ে খুবই ভালো লাগলো বিশেষ করে ফাঁসেন তো আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে এই সকল মানুষ এবং যে শুভাকাঙ্ক্ষী যে তারা সেই বিদেশ থেকেও যে দেশের কথা চিন্তা ভাবনা করতেছে এবং বিশেষ করে আমাদের কমিউনিটির মানুষের কথা তারা চিন্তা করে তারা সাপোর্ট করতেছে আমি আসলে খুবই কৃতজ্ঞ এবং আমার আহ অন্তরে অস্তন্তর থেকে এবং আমার অর্গানাইজেশনের পক্ষ থেকে আহ তাসলিমা আপা এবং ওই যে সাগর ভাই হ্যাঁ তাদের জন্য শুভকামনা রইল এবং আমরা আশা করি যে যে আপনাদের সহযোগিতা আমরাও পাবো যাতে করে আমরা এবং এই হুলচিয়া ক্রিকেটের মাধ্যমে সারা বিশ্বে বাংলাদেশের সেই পতাকাটা আমরা যেন অক্ষণ রাখতে পারি ধন্যবাদ মহসিন ভাই আমরা এখন তাসলিম আপার কাছে চলে আসতেছি তাসলিম আপা আমরা সানাজ স্যারের কাছে একটা প্রশ্ন রেখেছিলাম যে যারা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষ আছে বাচ্চা আছে তাদের জন্য একটা ডেডিকেটেড হাসপাতালে আমরা এই করোনাকালীন সময়ে শুধু করোনাকালীন কেন 
অন্যান্য সময়ের জন্য আমরা চাই তো আপনি কি মনে করেন এবং আপনি এই ব্যাপারে আপনি আমাদের এই বিষয়টা কতটুকু গুরুত্ব সহকারে দিতে চান আমরা আপনার থেকে একটু আশার বাণী শুনতে চাই আচ্ছা রাজু ভাই ফার্স্ট আমি একটু জাস্ট ক্লিয়ার করতে যাচ্ছি আপনি করোনাকালীন সময়ে হাসপাতাল মানে কি মিন করতেছেন মানে ডে কেয়ার সেন্টারের কথা বলতেছেন যার আক্রান্ত পরিবার জি শুধু একজন নার্সের তত্ত্বাবধানে কিভাবে থাকবে আপনি আছেন সায়ানা স্যার আছে শামিম সাহেব আছেন আপনারা সবাই মিলে যদি চেষ্টা করেন এটা সম্ভব হ্যাঁ তবে একটা ব্যাপার হচ্ছে কি আমি নিউইয়র্কের যেভাবে ওরা কাজ করছে যা মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা জানতে পারছি থ্রু সি এন এন এম এস এন বেসি এবং আমাদের গভর্নর কমো তার লিডারশিপে আমরা যা দেখলাম এখানে আমি আপনার আলবানির কথাই বলি যে স্পেশাল চিলড্রেন যাদের প্রবলেম আছে এই করোনাকালীন সময়ে বিভিন্ন হাসপাতালে ওরা কি করছে ওরা স্পেশাল আপনার ওয়ার্ডের ব্যবস্থা রাখছে কারণ এক এই লিমিটেড টাইমে এই প্যান্ডেমিকের সময় আপনি কিন্তু কিছু স্টাবলিশ করতে পারবেন না এখন আর বাংলাদেশে তো এটা আরো টাফ হবে রিসোর্সের অভাব আছে লুক বলার অভাব আছে কারণ আমরা এই নতুন ভাইরাসটার সাথে কিন্তু এই আননোন ভাইরাস বলতে গেলে আমরা কিন্তু এটার সাথে পরিচিত না এখন নানা ভাবে আক্রান্ত মানুষ তারপরে এই যে মৃত্যু সংখ্যা মানুষ কাজ করতেছে এইগুলা থেকে আমরা এখন পরিচিত হইতেছি তো যা করা যা আমার যেটা মনে হয় আপনার এই লিমিটেড রিসোর্স থেকে আমাদের হ্যাঁ বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রাই করতেছে দেশ ফর শিওর আমরা দেখতেছি ওরা চেষ্টা করতেছে তো যা করা যে হসপিটাল গুলাতে আপনার এই লিমিটেড রিসোর্স এর মধ্যে এই ধরনের একটা ওয়ার্ড এর ব্যবস্থা করে স্পেশাল কিডস স্পেশাল ফ্যান প্রতিবন্ধী যারা আমরা বলতেছি ওদের রাখার জন্য মানে শুধু হসপিটালে রাখা এবং ওইভাবে ওদের ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা করা আপনি আলাদা ভাবে ওইভাবে আমার মনে হয় না যেটা আমি নিউ ইয়র্কে দেখছি আমি ওই ওই পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে বলতেছি জাস্ট শুধু আলাদা ওয়ার্ড এর ব্যবস্থা করতে পারবেন আপনি রাজু ভাই আমি কিন্তু অ্যাড করব হ্যাঁ জি 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 আপা আপনি কিন্তু বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষদেরকে আপনি কিন্তু বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্কুলে কোচিং করিয়েছেন আপনার অনেক অভিজ্ঞতা আছে এবং সেই সূত্র ধরেই আপনি যদি আমাদেরকে একটু গাইডলাইন দেন যে এই সময় কিভাবে বাবা মা তাদেরকে হ্যান্ডেল করতে পারে বা করোনা থেকে নিরাপদে রাখতে পারে একটু যদি আমাদেরকে বলেন সাইকোলজিক্যালি বাবা মারা চায় যে নিজের সন্তানকে নিরাপদ রাখতে এবং এই সব বাত জি আপা বলেন ব্যাপার হচ্ছে কি আমরা যে আমি আপনার বলি আমি বর্তমানে আপনার নিউ ইয়র্ক স্টেট গভর্নমেন্টের আন্ডারে কাজ করি আমি ওদের আইটি ডিপার্টমেন্টে আসি আমার স্কুল এখানে ইউনিভার্সিটি কমপ্লিট করার পর আমি বেশ কিছুদিন স্কুলে কাজ করি নিউ ইয়র্কে পাবলিক স্কুলে কাজ করি তা আমার বেশ কিছু আপনার স্পেশাল নিড স্টুডেন্টের সাথে কাজ করার অভিজ্ঞ মানে সৌভাগ্য হয়েছিল তা আমি ওই ওইভাবে বলতে পারি যে আমরা যা মানে আমাদের ট্রেনিং ছিল ওদের স্টেট গভর্নমেন্ট তাদের বোর্ড অফ এডুকেশন থেকে আমাদের আপনার ওদের সাথে কাজ করার জন্য নানাভাবে আমাদেরকে ট্রেনিং দিছিল তার গাইডেন্স ছিল কিন্তু এই প্যান্ডেমিকের সময় আমি বল মানে আপনারা বলি ওই টাইপের গাইডেন্স কিংবা মানে রুলস এখনো কিন্তু স্টাবলিশ হয় নাই বুঝছেন হ্যাঁ স্টাবলিশ হয় না কিন্তু যা করা যায় আপনি নেক্সট টাইম ওইগুলো আপনি রিপ্লাই অ্যাপ্লাই করতে পারবেন এই বর্তমান অভিজ্ঞতা থেকে তো এখন যা করা যায় যে প্যান্ডেমিকের এই করোনাতে আমরা যা রুলস গুলা আমাদের হেলথ ডিপার্টমেন্ট থেকে বলতেছে ওইগুলো যদি আমরা ফলো করি আমার মনে সেইটি করা লাগবে 
কিন্তু হাসপাতালে কথা আপনি রাজু ভাই যা বলছেন আমার মনে হয় বাংলাদেশে হসপিটাল গুলাতে ওদের কথা ভেবে এটলিস্ট কয়েকটা হ্যাঁ এখন জানি আইসিউ তে অভাব আছে আপনার নর্মাল আপনার আমি নর্মাল বলতে চাচ্ছি না মানে মানুষজন আপনার এডমিট হইতে পারতেছে না প্রচুর রোগী আপনার খুবই মানে জায়গার সংকুলন হইতেছে না কিন্তু তার মাঝেও ওদের কথা চিন্তা করে যদি আমরা জায়গা রাখতে পারি যে ওই আপনার ওদেরকে আমাদের সাহায্য করতে হবে আর প্যারেন্টসদের কথা বলতেছেন এটা খুবই কন্টিনিউস একটা ভাইরাস তা আমার মনে হয় যে রেগুলার ভাবে যে গাইডেন্সটা ডাক্তার মেডিকেল থেকে দেওয়া হইতেছে হেলথ ডিপার্টমেন্ট থেকে ওইটি মনে আমাদের মানে ফলো করতে হবে সোফার আমার তাই মনে হইতেছে বর্তমান প্রেক্ষাপটে হয়তো ভবিষ্যতে আরো কিছু রুলস রেগুলেশন আসবে গাইডেন্স আসবে হেলথ ডিপার্টমেন্ট এবং আমাদের ডাক্তার যারা ওই পেশা আছেন চিকিৎসক যারা উনি শাহনাজ ভাই ভালো বলতে পারবে উনি তো ওই পেশা আছেন হ্যাঁ আমরা সবাই একটা ভালো উদ্দেশ্য নিয়ে আজকে একত্রিত হয়েছি এখানে সাহেব আছেন আহসান আল হোসেন সাহেব আছেন শামিম সাহেব আছেন শাহনাজ স্যার আছেন আমরা কিভাবে আরো ভালো আমি তো শামিম ভাইকে ব্যক্তিগত ভাবে জানি শামিম ভাই ওনার ওয়াইফ লাভলি আপা উনি আমাদের খুবই ভালো ফ্রেন্ড শামিম ভাইয়ের কার্যক্রমের সাথে আমার নতুন ভাবে পরিচিত হওয়ার কিছু নাই উনি খুবই একজন মানে দরদি মানুষ সবার কথা ভাবেন আমাদের এলাকাতে উনি অনেক কাজ করতেছেন শুধু হবিগঞ্জে না ওনার কার্যক্রম তো আপনি জানেনি উনি অলরেডি আমরা জানি উনি আয়ারল্যান্ডে করতেছেন আপনার মাধ্যমে আজকে আমি শাহনেওয়াজ ভাইয়ের সাথে পরিচিত হয়েছি মহসিন ওর কাজের ওর কাজের সাথে প্লাস আহসান ভাইয়ের সাথে পরিচিত হয়েছি এবং এতে আমার যেটা মনে হইতেছে আমরা যারা প্রবাসী আছি হ্যাঁ আমরা দেশের কথা ভাবি দেশ ফর্সিওর আমি বলতে পারবো আপনার বাংলাদেশের কথা ভাবি মানুষের জন্য কিছু করতে যাই পাশাপাশি এই যে যারা সুবিধা বঞ্চিত প্রতিবন্ধী শিশুরা আছে প্রতিবন্ধী মানুষরা আছে হ্যাঁ ওদের কথা আমাদের মানে ভাবা উচিত একটু বেশি ভাবে ভাবা উচিত কারণ ওরাই আমার মনে বেশি মানে নেগলেক্টেড হচ্ছে আমাদের সমাজে হ্যাঁ তো বেশ কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা হলো তো আসলে এই করোনা ভাইরাস সংকটের মোকাবিলা আসলে সকলেই যদি এগিয়ে আসে হয়তো বা আমরা এই করোনা ভাইরাস সংকট থেকে হয়তো বা খুব দ্রুতই এটার পরিত্রাণ পাবো তো সকলের জন্য শুভকামনা রইল এবং সকলেই এবং সাবধানে থাকবেন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সোশ্যাল ডিসটেন্স মেইনটেইন করা লাগবে এবং মাস্ক মাস্ক অবশ্যই পরা লাগবে জি আহসান আল হোসেন ববি আপনি যদি ছোট করে কিছু বলেন যে আমরা আমাদের কার্যক্রমকে আরো কিভাবে প্রসারিত করতে পারি আপনার কার্যক্রম না আমাদের আচ্ছা আমি আমারটা বলি মানবতার যে কার্যক্রম আমরা তো মানবতা নিয়ে शाहनाजाई बोलो तुलाबाई अपनी जख ही जब प्लीज टेक केयर अफ ये प्रतिबंधी मानुष खबर प्रोग्राम करते हैं 
আমাদের অর্গানাইজেশন আমরা ডিফারেন্ট অর্গানাইজেশনের সাথে পার্টনারশিপে কাজ করি যেমন এখানে একটা আছে টাইম টু গিভ ওদের সাথে আমরা রোটারি ক্লাব অফ নারায়ণগঞ্জ এরকম বিভিন্ন আঙ্গুর একটা প্রজেক্ট আছে আমার এক ফ্রেন্ড আর ইউকে থেকে তো বিভিন্ন ইয়ের সাথে আমরা সময় সময় আমরা ইন পার্টনারশিপ কাজ করি আপনার যদি নারায়ণগঞ্জে কোন এরকম অর্গানাইজেশনের ফিল করেন নিড ফিল করেন যে আমাদের এখানে নাই প্রতিনিধি নাই অথবা অর্গানাইজেশন নাই যারা আমাদের এইসব আপনার কাজে সাপোর্ট করতে পারবে ইউ ক্যান প্লিজ I'll be honored to be a part of your uh, program as well. Thank you. Uh Donovan, um Hasan uh, Al-Hussein, uh Bobby Mama, uh Shamim bhai. তারপরে আমরা সানাদ স্যারের কথা শুনবো তারপরে আমরা আমাদের অনুষ্ঠানটা আনুষ্ঠানিক ভাবে সমাপ্ত ঘোষণা করব এখন আপনি যদি কিছু বলেন যে আমরা তো এতক্ষণ বিস্তারিত আলোচনা করলাম এবং আপনার আয়ারল্যান্ড এর তাসনুমা স্বামী ফাউন্ডেশনের সাথে আমি অনেকদিন যুক্ত তো এখন আপনি আমাদের কে বলেন আপনার স্বপ্নের কথা আপনার আশার কথা যে আমাদের হবিগঞ্জে একটা প্রকল্প চলছে আপনি কি ধরনের আরো পরিকল্পনা হাতে নিতে চান এখানে সানাজ স্যার আছেন ববি সাহেব আছেন এবং মহসিন সাহেব আছেন তারা অবশ্যই আমাদের যার যার সামর্থ্য থেকে আমরা সহযোগিতা করার জন্য প্রস্তুত আছি আপনি বলেন উনি সহজে করবেন এই প্রথম একজন মানুষ হবিগঞ্জের বাইরে যিনি বলছেন যে আসলে আমাদেরকে হেল্প করবেন থ্যাংক ইউ এই জন্য আপনাকে ইনশাল্লাহ যোগাযোগ রাখবো আপনার সাথে আর একটা জিনিস আপনার আপনার কথা শেয়ার করতে চাই ওই যে হসপিটালের কথা বলছেন বাংলাদেশে রাজু ভাই ওইটার উপরে অনেক গুরুত্ব দিয়েছেন আমার মনে হয় অবশ্যই একটা হসপিটাল হওয়া দরকার বাংলাদেশে স্পেশাল নিড মানুষের জন্য বাংলাদেশে আর আমি তসলিমার কথায় একমত যে আমরা যদি বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশের প্রতিটা জেলার যে সদর হাসপাতাল আছে এর মধ্যে যদি ওরা বিশেষ একটা ওয়ার্ড রাখে অনলি ফর দ্য স্পেশাল নিড চিলড্রেন সরকার যদি প্রত্যেকটা জেলাতে যদি হসপিটালে যদি একটা ওয়ার্ড মানে অ্যাড করেন মানে প্রতিষ্ঠা করেন আমার মনে হয় সবচেয়ে ভালো হবে মানে আর্জেন্ট পর্যায়ে আর কি অ্যান্ড ভবিষ্যতে আমি আশা করবো বাংলাদেশ সরকার প্রত্যেকটা জেলাতে একটা হসপিটাল রাখবে এই প্রতিবন্ধী মানুষের সরি স্পেশাল মানুষের জন্য যেভাবে প্রতি প্রত্যেকটা জেলাতে স্পেশাল বাচ্চাদের জন্য একটা স্কুল সরকার করতেছে এক্সাক্টলি সেম ভাবে সরকার প্রত্যেকটা জেলাতে যেন এমন একটা হসপিটাল করে কারণ বাংলাদেশে কিন্তু প্রচুর স্পেশাল বাচ্চারা আছে যারা আসলে মেডিকেল সার্ভিস পাইতেছে না ঠিক মতো এটা হলো এক তো সাধারণ ধন্যবাদ আমি আসান ভাই কে বলবো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ যে আপনি যে বলছেন যে আমাদের মানবতার বাজার যে প্রজেক্ট আছে এটা আমরা সারা বাংলাদেশে নিয়ে যেতে চাই তো আমি খুঁজছিলাম আপনার মধ্যে একজন মানুষ যারা আসবে আমাদের সাথে যৌথভাবে সহযোগিতা করবে আপনি যেভাবে কাজ করতেছেন মানুষকে হেল্প করতেছেন আমরাও এক্সাক্টলি সেম ভাবে করতেছি তো আমরা যদি একসাথে কাজ করি আমাদের কাজটা আরো সহজ হয়ে যাবে তো আশা করি আপনি আপনার আপনার কন্ট্যাক্ট নাম্বার আমি নেবো ইনশাল্লাহ আপনার সাথে যোগাযোগ রাখবো তো আমরা আপনাদের লাগাতে কিভাবে মানসিক প্রতিবন্ধীদেরকে হেল্প করতে পারি আমাদের প্রজেক্টের মাধ্যমে ইনশাল্লাহ আমি আপনার সাথে আলোচনা করব থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আর মহসিন আমি আসলে ভেরি হ্যাপি টু সি ইউ টুডে যে এই যে এই যে একটা মহসিন বললো না যে আমরা ওর ইতিমধ্যে প্রুভ করেছি যে আমরা বিশেষ চাহিদা মানুষেরাও সমাজের জন্য কিছু করতে পারি দেখেন বাংলাদেশ সরকার এই যে ক্রিকেট ক্লাব কে নিয়ে অনেক প্রাউড ফিল করি আমরা আমরা বিদেশ অনেক প্রাউড ফিল করি আমাদের ক্রিকেটারদেরকে নিয়ে বাংলাদেশে বিদেশে অনেক নাম করছে আমাদের ক্রিকেটাররা আমি মনে করি স্পেশাল নিড ক্রিকেটাররা যারা আছে তারাও বিদেশে অনেক নাম করবে তারাও আমাদের দেশের জন্য অনেক মানে খুনা বয়ে আনবে আমরা যদি হুইলচেয়ার যারা ক্রিকেট ক্লাব আছে আমরা যদি তাদের বাংলাদেশ সরকার যদি তাদেরকেও ইউটিলাইজ করে আমি মনে করি যে স্পেশাল অলিম্পিকের মাধ্যমে বিদেশেও এই এই স্পেশাল নিড মানুষেরা ক্রিকেটে অনেক নাম করবে আমি মনে করি এবং এবং তারাও দেখেন নর্মাল মানুষেরা যেভাবে কাজ করে 
স্পেশালি মানুষের কিন্তু সেম কারণ সারা দুনিয়াতে কিন্তু প্রত্যেকের রাইটস আছে আমরা তাদের মাধ্যমে কিন্তু আমাদের দেশের সুনাম অর্জন করতে পারি বিদেশের মাধ্যমে আমি আশা করি বাংলাদেশ সরকার ওদের নিয়ে কাজ করবে এবং ওদেরকে ইউটিলাইজ করবে ওদের উপর ওদের যে এই যে ওরা যে ফান্ডিং লেকেজ আছে ওদেরকে সাপোর্ট দরকার সরকার এগুলো দিবে এবং মানুষ মানে বিভিন্ন সংগঠনও যারা কাজ করতেছে যারা হেল্প করে তাদেরকে নিয়মিত হেল্প করবে যাতে তারা দাঁড়াইতে পারে এবং কাজ করতে পারে নিয়মিত যদি আমরা তাদেরকে হেল্প না করি তাহলে কিন্তু তারা আগাইতে পারবে না আমি একটা জিনিস বলতে চাই যে আমাদের হবিগঞ্জ প্রতিবন্ধী স্কুল একটা স্কুল ওনলি সাহের মিলিয়ন মানুষ এই শহরে থাকে অথচ একটা মাত্র স্কুল আমার বাপতিও বাপ লাগে হ্যাঁ তো আমরা মানুষকে সচেতন করব অনেক শিক্ষিত মা বাবা আছেন যারা স্কুলে নিয়ে আসেন না তাদের বাচ্চাদেরকে আপনি জানেন অনেক শিক্ষিত বাবা আমি বলতে চাই হবিগঞ্জের আমরা এই প্রোগ্রাম যারা দেখতেছেন অনেক শিক্ষিত মা বাবাকে আমি চিনি যারা সমাজের প্রতিষ্ঠিত মানুষ অথচ এই শিক্ষিত মানুষেরা তাদের সন্তানদেরকে স্কুলে পাঠান না এই শিক্ষিত মানুষেরা কিন্তু বাচ্চা ওনার নিজের বাচ্চাকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করতেছে কেন করতেছেন ও তারা সমাজকে ভয় করেন স্পেশালি বাচ্চারা আমার সমাজের জন্য বুঝা মনে করেন আমি একজন বাবা হিসেবে যদি আমি একজন বাবা হিসেবে যদি আমার সন্তানকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করি এই সমাজের মানুষ কি করবে বলেন আমি যে একজন ভাই হিসেবে আমার ভাইয়ের ভাইকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করি তাহলে এই সমাজের মানুষ কি করবে বলেন আমাকে আগে আসতে হবে এজ এ বাবা হিসাবে এজ এ ভাই হিসাবে এজ এ বইন হিসাবে আমাকে আগে আসতে হবে তাদের অধিকার নিয়ে আসতে হবে তাদের অধিকারকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে হবে কারণ আমরা যারা আছি আমি আশা করি শিক্ষিত মানুষ যারা আছেন এই যে সামাজিক ভাবে এটা প্রচার করতে হবে এই যে সচেতনতা অ্যাওয়ারনেস অ্যাবাউট স্পেশাল নিড চিলড্রেন ইন আওয়ার সোসাইটি আমরা সেটাকে বেশি বেশি প্রচার করতে হবে মানুষ কিন্তু আসলে এখনো অনেক আমি একটা জিনিস বলি একজন ও লয়ার যিনি স্পেশাল নিড এবং উনি একজন ডক অ্যাডভোকেট হাইকোর্টে সুপ্রিম কোর্টে বাংলাদেশ ওনার সাথে আমার কথা হয়েছে এবং উনি অনেক কাজ করেন ঠিক আছে তো উনি বলেন যে আমি যখন বলবো আমার পরিচয় আমাকে অনেক সম্মান করে যখন আমি বলবো আমি স্পেশাল নিড আমার সম্মান ফিফটি পার্সেন্ট ডাউন হয়ে যায় সাথে সাথে দেখেন আমাদের চিন্তাধারাটা কই গেছে আচ্ছা আমার পরিচয় আমি একজন স্পেশাল নিড এই জন্য আমার সম্মান সমাজে নাই এটা কিসের মানে এই যা দেখেন এই যে আপনি আমি আমরা যারা এখানে আছি আমরা যারা সবল আছি এবল আছি এটা আমাদের জন্য সৌভাগ্য আমরা যারা সবাল আছি এটা যেন সৌভাগ্য আল্লাহ কিন্তু আমাদের কয়ে কি কাজ করতে পারতেন কিন্তু করেন নাই কেন করেন না জানেন যারা সবল না তাদের সাথে আমরা কি ব্যবহার করি সেটা সেটা আল্লাহ দেখতেছেন এবং এর এর কিন্তু উনি কিন্তু আমাদের কাছ থেকে হিসাব নিবেন আমরা যারা যা করতেছি হিসাব নিবেন আর মনে আমরা কিন্তু এর জন্য ভাবি না যে আমরা আরছি আমি চলে যাব চলে যাব ঠিক আছে কিন্তু এর হিসাব কিন্তু হবে কারণ আল্লাহ প্রত্যেকটা মানুষকে এবল দিছেন তারে দিছেন এই জন্য তাকে পরীক্ষা করবেন যে আমরা কিভাবে আমাদের দায়িত্বটুকু পালন করতেছি তো আশা করি সামাজিক ভাবে প্রতিবন্ধী মানুষের পাশে আমরা থাকব আর বাংলাদেশে বেশিরভাগ দিক দিয়ে কিন্তু প্রতিবন্ধী মানুষরা এই নির্যাতিত অবহেলিত এই সমাজের মাঝে আমি মনে করি এরা সামাজিক ভাবে অবহেলিত অর্থনৈতিক ভাবে অবহেলিত সব দিক দিয়ে অবহেলিত বুঝছেন একজন স্পেশালিস্ট মানুষটা কিন্তু আমরা পলিটিক্সে দেখি না একজন স্পেশালিস্ট মানুষ কিন্তু একজন লিডারের দেশ লিডারশিপে দেখি না তারা কিন্তু আসতে পারে এই সব জায়গায় আমি আশা করি বাংলাদেশের মানুষ আমরা বিভিন্ন প্রচারের মাধ্যমে এই যে আপনারা রাজু ভাই যে যেভাবে আপনারা মিডিয়াতে কাজ করেন বিভিন্ন টেলিভিশনে বিভিন্ন প্রোগ্রামে আমরা বিভিন্ন ভাবে যদি আমাদের স্পেশাল নিড মানুষের প্রোগ্রাম গুলা ইউটিলাইজ করি প্রচার করি তাহলে সামাজিক ভাবে আমরা অনেক কিছু আগে যাবো মানে মানুষের অধিকার সম্পর্কে মানুষ জানবে কারণ আমরা তো কথা বলি না ভাই এই যে আমাদের আমরা কিন্তু স্পেশাল নিড মানুষের জন্য কথা বলি না কিন্তু আমরা কিন্তু কথা বলি না এই জন্য মানুষ জানে না দেখেন আজকে আমি আগে আসছি এজ এ বাবা হিসাবে একজন স্পেশাল নিড বাচ্চার বাবা হিসাবে দেখেন আমার পাশে অনেক মানুষ আসছে যারা লজ্জা ভাঙে গেছে অলরেডি তাদের লজ্জা লাগে না এখন কারণ আমি আগে আসছি যে কারণ আপনি যখন আগে আসবেন আপনার পরিবারের আপনার আশেপাশে সবাই আগে আসবে যে কি হয়েছে আমরাও আসবো আমাদের ভয় কিসে আমাদের ভয় নাই আর আমি যদি আমার সন্তানের পাশে না দাঁড়াই কে আসবে বলেন আমি যদি আমার প্রতিবেশীর পাশে না দাঁড়াই কে আসবে বলেন আমি যদি আমার দেশের মানুষের পাশে না দাঁড়াই কে আসবে বলেন আমাদের সবাইকে আগে আসতে হবে এই মানুষদের পাশে রাখতে হবে আমার সবচেয়ে বেশি খারাপ লাগে জানেন এই যে আমি একটা প্রজেক্ট নিছি মানবতার প্রজেক্ট কেন নিছি জানেন একটা মানুষকে আমি দেখছি সে ক্ষুধার্ত অবস্থায় রাস্তার মধ্যে শুয়ে আছে ক্ষুধার্ত অবস্থায় রাস্তার মধ্যে শুয়ে আছে কিন্তু কাউকে বলে না আমি ক্ষুধার্ত আমাকে একটু খাবার দাও খাবার দেওয়ার সাথে সাথে এক সেকেন্ডের মধ্যে খুলতে দে
অনেক পাগল অনেক স্পেশাল মানুষের সাথে আমার দেখা হয়েছে বাংলাদেশে আমি কাজ করতেছি এবং আমি এই জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছি আল্লাহর কাছে দোয়া করি আপনারা যদি সবাই আমার সাথে থাকেন সারা বাংলাদেশের এই মানসিক প্রতিবন্ধী বলেন আর বাসমান প্রতিবন্ধী বলেন আমরা তাদের পাশে দাঁড়াবো ইনশাআল্লাহ আমরা সবাই একসাথে আছি ইনশাল্লাহ আমরা সবাই একসাথে কাজ করব আর এটা প্রচার করব আপনারা সবাই আমার সাথে আছেন আসেন যারা যে এখান থেকে বিভিন্ন জেলার মানুষ বিভিন্ন জেলার সংগঠন আপনারা আসেন রাজু ভাষার সাথে কথা বলেন আমাদের সাথে কথা বলেন আমাদের ফেসবুক আছে পেজ আছে আমাদের সাথে যোগাযোগ করেন ইনশাল্লাহ আমি চাই যে আমরা সবাই মিলে এদের পাশে দাঁড়াই সামাজিক ভাবে ইনশাল্লাহ আমাদের জন্য দোয়া করবেন সবাই জি ধন্যবাদ স্বামী ভাই সানা স্যার আমরা আপনার কাছ থেকে এখন কিছু শুনতে চাই আমরা আমাদের প্রোগ্রাম এখন শেষ প্রায় আপনি যদি আমাদের এই মহতি কাজের উদ্দেশ্যে কিছু বলেন স্যার আমরা আপনার থেকে কিছু শুনতে চাচ্ছি আমাদের সানা স্যার সাথে যুক্ত হওয়ার চেষ্টা করছি স্যার আপনি কি আমাদেরকে শুনতে পাচ্ছেন স্যার আপনি কি আমাদেরকে শুনতে পাচ্ছেন सुनते जा शहरे मानुष जरा प्रचुर मानुषाइन আপনি যদি চাষারাত থেকে আমাদের একটা রোডের মধ্যে আমাদের শহরটা মেইন শহরটা চাষারাত থেকে যদি আপনি নিতাইগঞ্জে একটা রোডের শুরুর থেকে মেইন যে স্ট্রিপটা আর কি যে রোডটা এটা আসেন তাহলে সন্ধ্যার দিকে যদি আসেন আপনার দেখবেন প্রচন্ড পরিমাণের মানুষ তারা আইল্যান্ডের উপরে বসে আছে অ্যান্ড দেয়ার কেউ কেউ আছে ড্রাগ এবিউজ করে এই অবস্থায় আসছে কেউ কেউ আসছে সামাজিক পরিস্থিতির কারণে ওই জায়গায় আসছে এবং কি আমি দেখি আপনাদের সাথে এই আসার সৌভাগ্যের কারণে আমরা এখন থেকে অবভিয়াসলি আমার লুক আউট থাকবে যে আমি এরকম কোথায় কি হবে কি কি করতেছে এবং তাদের সাথে পার্টনারশিপে কি করা যায় আমি যেভাবে আয়োজন করি আপনার এলাকাটা মনে হয় অনেক ব্যস্ত 
আমরা একটা জায়গাতে যদি একটা স্পট বার করি একটা স্পট ঠিক আছে যে স্পটের মধ্যে মানুষ জানবে যে ওইখানে খাবার দেওয়া হয় মানে প্রতিবন্ধী বা স্পেশাল মানুষ না অনেক সময় আমরা যে একটা স্পট বারে মনে হয় যে সপ্তাহে একদিন বা দুই সপ্তাহে একদিন আমরা যদি একটা খাবার আয়োজন করতে পারি হ্যাঁ আপনার সাথে আমরা পার্টনার হিসেবে আমার মনে হয় খুব ভালো হবে ভাই এবং এটা কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ এটা কিন্তু আমি আয়ারল্যান্ড এটা রান করি এটা কিন্তু আসলে এত একটা ভালো একটা প্রজেক্ট যে মানুষ খুব বেশি পছন্দ করে এই কাজটা করতে এই যে বাংলাদেশ আমরা আমরা মিলাদ পড়াই না মিলাদ পড়াই না ওই যে আমরা সিনি করি আমাদের মা বাবের জন্য দাদুর জন্য করি না তো আমরা আসলে কিন্তু আমরা অনেক সময় মিলাদ যখন করি তখন দেখা যায় অনেক ধনী মানুষের খাওয়াই যারা অনেক বড় খাওয়ান আছে কিন্তু আমরা যদি ভাই এক অল্প কম পয়সায় যদি আমরা ওদেরকে খাবার দিই তাহলে এটা আল্লাহর কাছে বেশি সব পাওয়া যাবে রোববার থেকে আমরা ইনশাল্লাহ শুরু করবো সেটা হচ্ছে দুইশো মানুষকে যারা ভাসমান ভাসমান হোমলেস এরকম মানুষদের আমরা এক বেলা করে খাবার দেওয়ার এটা যদি আমরা সাকসেস হই এবং আমাদের কিভাবে এটা করা যায় কারণ অ্যাকচুয়ালি আমরা কুক মিল দিতে গিয়ে আমরা অনেক যেমন দিতেও পারছি এবং অনেক প্রতিবন্ধকতার শিকার হয়েছে যেমন আমাদের ভলেন্টিয়ার্সদের মানুষ নিধি মানুষ যে তার কাপড় টাপড়টা আন দিয়ে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং তো মেনটেন করে না যেখানে হয়তো আছে আমরা দুটো প্যাকেট খাবার নিয়ে গেছি এখানে মানুষ হয়ে গেছে ধরো হয়েছে পাঁচশো এরকম ভাবে দেওয়া আসো আমরা আরেকটা নতুন একটা ওয়েতে আমরা চেষ্টা করতেছি যে আমরা রাতের অন্ধকারে স্পেশালি আফটার নাইন আমরা ডিনারটা সার্ভ করার জন্য তাদেরকে দিলেন আমার মনে হয় শুনতে পেলো সে আমাদের সাথে কথা বলতে পারবে না তার কথা শোনা যাবে না আমাদের সে নিশ্চয়ই শুনতে পাচ্ছে মাইকটা আনমিউট করতে বলেন আহ যদি কেউ থেকে থাকে কাইন্ডলি একটা ফোন করে বলেন যে মাইকটা আনমিউট করতে বলছি চেষ্টা করা হচ্ছে অতি সত্তরই আমরা যুক্ত হব তো শামিম ভাই আপনি তো শুনলেন আমাদের হাসান আল হোসেন ববি মামার কথা যে একটা পাইলট প্রজেক্টে উনি হাত দিচ্ছেন এবং মানবতার বাজারকে নারায়ণগঞ্জে কিভাবে মাধ্যমে প্রসারিত করা যায় নারায়ণগঞ্জটা অনেক বড় হ্যাঁ আমরা কিভাবে এই কার্যক্রমের ব্যক্তি বাড়াতে পারি তাসনুবা শামিম ফাউন্ডেশন আয়ারল্যান্ড এটা আয়ারল্যান্ডে সবচেয়ে জনপ্রিয় একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠান এটা আমি ব্যক্তিগত ভাবে আপনার সাথে কাজ করছি আমি জানি এবং আমাদের নেটওয়ার্কের সাথে সম্পৃক্ত অনেকেই এটা জানেন তো মানবতার বাজার যেহেতু কার্যক্রম শুরু হয়েছে আমরা নারায়ণগঞ্জেও এটাকে প্রসার করতে চাই হেলস ওয়ান ইন নিটকে আমরা এর সাথে কি সম্পৃক্ত করতে পারি কি না আপনি একটু চিন্তা করে দেখবেন স্যার আপনি আপনি কি স্যার আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন হানি হয়েছে তো আমি আপনাদের সব কথাই শুনেছি অত্যন্ত শুভ প্রয়াস আপনাদের তো এটার প্রতি আমার সমর্থন থাকবে এবং আমার সহযোগিতা থাকবে আমি আশা করি ভবিষ্যতে একসঙ্গে কাজ করতে পারবো এবং আমরা একে অন্যের সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমরা নিজেরাই আমাদেরকে সমৃদ্ধ করব আমাদের যারা স্পেশালি নিডেড মানুষজন আছে তাদের প্রতি আমরা যেন সহমর্মিতা নিয়ে কাজ করি এটার জন্যই আমাদের বিবেক আমাদেরকে শিক্ষা দেবে আমাদের সমাজকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে ওই লাইনে আর যেটা ডেডিকেটেড হাসপাতালের বিষয়ে কথা হলো 
সেটা বাংলাদেশে আসলে সমস্যাটা অনেক গভীরে আর গভীরে যখন আমাদের এখন থেকে আরো বেশ দশ বছর আগে আমি প্রস্তাব রেখেছিলাম সরকারের কাছে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে সরাসরি কথা হয়েছিল বলেছিলাম প্রত্যেকটি স্কুলে আপনারা ইয়ে করে দেন যে দুটি ক্লাসরুম থাকবে এই বাচ্চাদের জন্য আলাদা ওদের তো বেশি রুমের দরকার নেই করতে পারিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য কন্যা আমাদের পুতুল আপা তিনিও আগ্রহী এই বাচ্চাদের জন্য প্রান্তিক পর্যায়ে সরকারি কর্মকর্তা গণ সেগুলো মেনটেন করে না এবং আমাদের সামাজিক ভাবে আমরা বিভিন্ন জায়গায় সম্পৃক্ত থাকলেও অনেকের বিরোধিতার কারণে আমরা পারি না এখানে ববি আছে আমি ববিকে আমি জানিয়ে রাখতে চাই আমাদের আফজল কাকার প্রতিষ্ঠিত কিন্ডার কেয়ার স্কুল যেটার সভাপতি আমি এখনো সেই স্কুলও আমি চেষ্টা করেছি এখন থেকে দশ বছর আগে থেকে যে সেখানে এই বাচ্চাদের জন্য আমরা দুটা রুম বরাদ্দ করতে পারি কি না সবকিছু চূড়ান্ত হয় কিন্তু দুই একজন মানুষের অসহযোগিতার কারণে বাধার কারণে সেটা হয়ে ওঠে না তো এইগুলো আমাদেরকে পর্যায়ক্রমে আমাদেরকে ওভারকাম করতে হবে আর আমাদের করোনাকালীন সময়ে আমাদের এই সমস্ত স্পেশাল যারা আছেন তাদের যদি আল্লাহ না করুক কোনো প্রবলেম হয় আমি আমার এরিয়াতে আমি আমাদের যে ক্লিনিকটা আছে সেখানে সার্বিক সহযোগিতা দেব এবং সেখানে আপনাদের সহযোগিতা প্রার্থনা করব একা তো আমার পক্ষে কিছু করা সম্ভব হবে না বাট আপনাদেরকে নিয়ে আমি এই কাজগুলোতে মানে সম্পৃক্ত থাকব এবং এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব আমরা আশা করি এই করোনাই শেষ না এরপর আমাদের আর বহু দূর যেতে হবে আমরা একসঙ্গে কাজ করার চেষ্টা করব এবং আমরা একজন আরেকজনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবো এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব না আমি ফয়সাল আলম রাজু সাহেবকে সাগর সাহেব যার সঙ্গে আজকে আমার প্রথম দেখা এবং পরিচয় তাকে আমার ছোট ভাই আমার আহসান আল হাসিন তাকে এবং আমাদের মোহাম্মদ মহসিন যিনি বাংলাদেশের অত্যন্ত মেধাবী সংগঠক তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপাকে আমি সালাম জানাচ্ছি এবং আমি আশা করি আমরা পরবর্তীতে আরো ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার সুযোগ পাবো ফয়সালের মাধ্যমে ধন্যবাদ সবাইকে খুব আন্তরিক একটা আলোচনা করেছি যেখানে আমরা কয়েকটা পয়েন্ট আমরা পেয়েছি যে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন বাচ্চাদের জন্য অবশ্যই একটা প্রতিটা বিদ্যালয়ে অন্তত একটি করে ক্লাসরুম বরাদ্দ দেওয়া হোক শামীম ভাই আমরা আপনার এবং তাসিমা আপার সহযোগিতা চাই আপনারা চেষ্টা করলে এটা খুব শীঘ্রই বরাদ্দ করা সম্ভব হবে এবং ডেডিকেটেড হাসপাতাল অন্তত হাসপাতালগুলোতে যাতে একটা আইসোলেশন বা একটা ওয়ার্ড যেটা তাসলিমা আপা প্রস্তাব রাখলেন আমরা বিশ্বাস করি যে সানাজ স্যার যদি চেষ্টা করেন ওনার হাত এত আসলে উনি এত আন্তরিক মানুষ এবং দক্ষ সংগঠক উনি চাইলে সারা বাংলাদেশে প্রতিটা জেলায় একটি ওয়ার্ড বাচ্চা এই বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষদের জন্য রাখা সম্ভব এবং তিনি সেইভাবে চেষ্টা করবেন বলে আমি আন্তরিক ভাবে বিশ্বাস করি এবং আরো আমি বলতে চাই যে এই যে আমাদের মানবতার বাজারের যে কার্যক্রম সেটা প্রসারিত হবে এবং যদি কোনো ডাক্তারি সাপোর্ট লাগে সেটা আমাদের সানাজ স্যার ওনার যে দক্ষ টিম আছে সেটা নিয়ে সারা বাংলাদেশের যেখানেই হোক সেখানে সেবা দিতে তিনি প্রস্তুত আছেন আমরা আসান আল হোসেন ববি সাহেবকে সম্পৃক্ত করেছি ওনার পাইলট প্রজেক্ট নিয়ে আমি আশাবাদী কারণ আমি ব্যক্তিগত ভাবে আমি অনলাইনে ঘরে বসে সাত সপ্তাহ ওনাকে আমি মনিটরিং করেছি নারায়ণগঞ্জে অনেকেই করেছেন দান এই সেবা কার্যক্রম কিন্তু আমার মনে হয়েছে ওনার কার্যক্রমটা সবার থেকে একটু আলাদা ওনাকেও আমি সাধুবাদ জানাই 
আমি বলতে চাই আমাদের অধিনায়কের কথা মহসিন ভাইয়ের কথা যিনি আসলে আমাদের ইনস্পিরেশন আসলে আমি আজকে কেন এনেছি উনাকে আজকে তো উনার এখানে আসার কথা ছিল না ফজলু ভাইয়ের আসার কথা ছিল আজকে আমি কেন আমন্ত্রণ জানিয়েছি আমাদের বাবা মাদেরকে জানাতে আমরা পিছিয়ে থাকতে চাই না আমরা আমাদের সন্তানদেরকে সামনে নিয়ে আসতে চাই তারাও মানুষ তাদেরও হৃদয় আছে তারাও ভালো কিছু করে দেখাতে পারে মহসিন সাহেবের মতো যিনি বাংলাদেশ হুয়েল চেয়ার ক্রিকেট টিমের নেতৃত্ব দিচ্ছেন আসুন আমরা আমাদের সন্তানদেরকে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন সন্তানদেরকে সামনে নিয়ে আসি তাদের জন্য কিছু করি মানসিক ভারসাম্যহীন পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য না নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য না যাদের প্রয়োজন বাংলাদেশে যেখানে প্রয়োজন সেখানেই আমরা আমাদের হাত প্রসারিত করি কারণ আমি বিশ্বাস করি স্বামী ভাই একটা কথা বলেছেন আমি যদি আমার ভাইয়ের জন্য না আসি আমি যদি আমার সন্তানের জন্য না আসি আমি আমার প্রতিবেশীর জন্য না আসি তাহলে আমাদের সমাজের উন্নয়ন হবে না আসুন আমরা মানসিক আমাদের যে চিন্তা চেতনা আছে আমাদের চিন্তা চেতনাকে আমরা পরিবর্তন করি আমরা আরেকটি দাবি আজকে উত্থাপন করতে চাই বিগত দিনের মতো যেটা আমি শামীম সাহেব ভাইয়ের সাথে আলোচনা করেছিলাম যে আমরা একটা করোনা ওয়ার্ড চাই বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন জন্য আমরা আজকে থেকে এটা বলার চেষ্টা করি সংসদে আমরা বিশেষ চাহিদা সম্পন্নদের জন্য আমরা কোটা চাই আসন চাই তাদেরকে আসন দিতে হবে তাদের কথা শুনতে হবে তাদের জন্য ভালো কিছু আমাদের করতে হবে আজকে থেকে আমরা এই পণ্য আমরা এই ভয়েসটা রেজ করতে পারি কিনা কারণ এই পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে সামনে এগিয়ে নিয়ে আসতে হলে সংসদে তাদের জন্য আসন বরাদ্দ ছাড়া এগিয়ে আসা সম্ভব নয় সানাদ সালের কথা থেকে একটা বিষয় বিশ্বাস লাল ফিতার দৌরাত্ম আমাদের শক্তিকে বেঁধে রাখে আমাদের অনেক কর্মদীপনা আছে আমরা অনেক কিছু করতে চাই কিন্তু লাল ফিতা আমাদেরকে অনেক পিছনে টেনে নিয়ে যায় যা আমরাদেরকে সামনে আসতে যায় না আমরা আলজ্জিত হতে চাই না আমরা সসম্মানে মাথা উঁচু করে বাঁচতে চাই আমাদের বাংলাদেশকে বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চাই যেভাবে মহসিন সাহেব চেষ্টা করছেন যেভাবে ববি সাহেব চেষ্টা করছেন যেভাবে তাসনুভা শামীম ফাউন্ডেশন সুনামের সাথে আয়ারল্যান্ডে দাঁড়িয়ে চেষ্টা করছেন শাহনাসার চেষ্টা করছেন তার নিজের অবস্থান থেকে দশ বছর আগে তিনি চেষ্টা করেছেন এখনো সফল হতে পারেননি আমরা চেষ্টা করব যাতে অতি সত্তর নারায়ণগঞ্জের অন্তত স্কুলগুলোতে বাচ্চাদের জন্য অন্তত একটা ক্লাসরুম বরাদ্দ দেওয়া হয় আমাদের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে এবং তাসলিমা আপাকে আমি আবারও আমার শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের মতো আপনাদের থেকে বিদায় নিচ্ছি আবার আরেকটা কোনো অনুষ্ঠানে আমরা সবাই একত্রিত হবে এবং সবাইকে ঈদের অগ্রিম শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের মতন বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ সবাইকে ভালো থাকবেন আর যুগান্ত হবে ইনশাল্লাহ সবাই দোয়া করবেন ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ